Good evening, everyone, and uh, welcome to session 24 of Essence training series. And uh, today we have with us uh, engineer Hamidul Haq, and he is the vice chairman of BPRB IB. And he will be going over one of the most important topics in engineering, that is ethics, engineering ethics, duties, responsibilities, and obligations of engineers. And I hope you will learn a lot from this webinar. And with this, I will transfer the mic to engineer Hamidul Haq. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. I am engineer Mohammed Hamidul Haq. As already you have, uh, you have learned from Mr. Bodhi Rudra. Uh, <coughs> I am, I thank for our, to Allah, Alhamdulillah, that I have given these opportunities to deliver these lectures on ethics. You see the name ethics, engineering ethics, duties, responsibility, and obligations of engineers. The last, the first one is ethics for all. And then second one is engineering ethics. And last one, code of ethics, which indicates our duties, responsibilities, obligations of, our, of all engineers. Code of ethics for engineers. So now you understand from this ethics. Why we are going for engineering ethics? Mr. Hamid, uh, can, can uh, the sound is a bit low on your side? Um, can you go to the if you go to the top of the screen, you will see uh, audio and video. Do you see that? Maybe Irfan can help help you help you with that. Yes. Okay. Audio video. Which audio? Yeah, so go go to that and audio. You... The volume is also high. Yeah, so go to speaker and microphone settings from there. Speaker. And under microphone, increase the volume to the maximum. Yes, output level high. Yes, maximum. Output level is okay, uh, but input level under the microphone input level. Increase the volume to the max. Okay. Yeah. Now it is okay. Yeah, it is fine. It is fine now. Yeah. Okay. okay. Thanks. Thank you. <laughs> yeah. No problem. And um, many are requesting uh, for you to speak in Bangla. So if if you're comfortable with that, then that is fine. No problem. I shall Bengalis. Yeah. Yeah. Okay. With, no problem. Okay. Yeah. Sounds good. With, Thank uh, you. I know my uh, brothers, uh, oh, engineer brothers, so and brothers, sisters, uh, all whoever has attend uh, has been attending this course. Now, uh, first of all, I am uh, apologizing you for the notion that I have given you three types of participants. You may feel that why Mr. Hawk has given uh, this type of things for engineers, uh, uh, experienced engineers, you are there. So why you did this? You see, this lesson, this course is, is it a comfortable other civic course? Ethics means something philosophical, something uh, or, uh, psychological, mental exercise, and something spirit. Ethics means, I will say to the number of Bolshe, I mean Bolshe, the letter to the Apra, Halapore Shunen, Tile, among Shiva to the letter Nijel Mote, Bodhi Haron Kotuba. Ran Mone Prani to the Haron Kotuparen, Tile Kosta Pratina, Kotuba. That is why I have written, uh, written that effective combination of us. When the right person says the right things to the right people at the right place at the right time, in the right way to be listened, to be heard, and to be understood, and to produce the right response. it is dilemma, ethical dynamic, you have moral reasoning, you 
আমরা ছোটখাট প্রত্যেকে মনের ডাইলামাতে সংকটের মধ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার্স কমিউনিটি দোজ হু আর রিয়েলি ওয়ার্কিং সিনসিয়ারলি অনেস্টলি দেয়ার দে হ্যাভ টু ফাইট টু দি দিস আনিটিক্যাল ইস্যু সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ ফার্স্ট আই উইল ট্রাই আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ দ্যাট ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ আদারওয়াইজ তো নাও উই ক্যান স্টার্ট ইট as an introduction i am i would like to tell something that engineer engineering is an important and learned and responsible profession engineer being is an important and learned and responsible profession choto belay am jokhon dhaka university te am buet er bhortir jonno chesta kori to dhaka university ekjon professor bolchilen mr ho mr hami why you are not trying to do it because everybody's parents every parents father mother wants that the boy from dhaka college should be a engineer or doctor because in our society really it has value and that is why we are uh, engineers and we have some is uh, we have some really some responsibility to our society engineers are mainly concerned with practical application of science amra metric intermediate ba acc dibul na ko sob jaygay amra je engineering porar jonno je je the science mathematics amra onek shomoy boli the stem science technology ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স এই তিনটা জিনিস এই চারটে জিনিস আমরা বেসিক্যালি পড়াশোনা করি তার সঙ্গে এখন বর্তমানে কম্পিউটার ইনফরমেশন টেকনোলজি এগুলি জ্ঞান নিয়েই আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ সেটা দিয়ে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভিটিস ডিজাইন কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন মেনটেনেন্স টেস্টিং ম্যানুফ্যাকচারিং এসেট্রা ডিউরিং পারফর্ম দিস অ্যাক্টিভিটিস উই নিড টু ইভ্যালুয়েট চার্জ টেক ডিসিশন and that affect life property health safety welfare of the public and environment as well engineers are required to recognize social cultural and environmental effects and meet all legal regulatory requirements engineers have responsibility to society to follow rules and regulations codes and acts engineers self strive to update their knowledge continuously solve problems in engineering with innovation engineers are apply engineering knowledge special knowledge universal standards course local course standards in engineering activities and uphold the environment the health safety and welfare of the public meeting all related legal regulatory requirements in terms of sustainable and development of protection and environment and he will act ethically in the performance of his duties and responsibilities in fact in our in the uh, american standard abec the accreditation of american engineering and technology they have started this ethics course in the mid of 70 because engineers are interacting with the different issues to tell it to engineers need to work with the people and different types of people multi complex engineering problems solving complex engineering problems complex designs and other things so for this interaction he has some obligations to society to environment to his people to his clients to, to his stakeholders to his boss to his supervisors to his colleagues and so on so that is why engineers need to exhibit the high standards of honesty and dignity engineers engineering has a direct and vital impact on the quality of life for all people accordingly the service provided by engineers requires 
honesty, impartiality, fairness, and equity, and must be dedicated to the protection against the public health, safety, and welfare. Within a must perform under standard professional behavior that requires adherence to the highest principles of ethical conduct. This helps an engineer to act in professional matters for each employer or client as faithful agents or trustees and shall avoid conflicts of interest while acting in professional capacity. The engineer shall disclose in writing to his client of the fact if he is a director or member or a substitutional shareholder in or as and for any contracting or manufacturing company or farm or business or has any financial interest in any such company or farm or business with which he deals on behalf of his client. This knowledge of code of engineering ethics and duties, responsibilities and obligation of engineers encourages all, all of us, encourages all of us as engineers to uphold and advance the integrity, honor and dignity of the engineering profession using their knowledge and skill and uphold paramount the safety, health, and welfare of the public in the performance of our professional duties. Engineers are also accountable and responsible for their action. That means they are liable, unsellable, obligated for their deeds and course of action. In fact, we are the engineers. We do our work sincerely and honestly. And but we do not have the ethical knowledge of ethics. Because we do, from our own ethical concerns, we always try to have, do sincere work, sincere design. Uh, and we try to help this society. We are a nation builder. However, we should have some knowledge on ethics, then, then it will be really helpful for us, for all of engineers. If we learn something about ethics and if you can, we will learn something about ethics. And all these structures where we work, it will be safe and sound, and people will never think that engineers are doing all bad jobs. Now you see, when you see the, uh, any work which may be maybe your uh, just what I can say, fail, then everybody say, oh, engineers, they are not good work. They are not, uh, they are not doing ethical work. Not the, they are not you know, acting ethical. So that is why we have brought this course. I have actually, in fact, I requested Mr. Bose to include this course. And in last time in June, I delivered this for two and a half hours. Now this time it has been extended for another 30 minutes. So I think we can enjoy this course and we starting from the derivation of ethics. Ethics are orthopedic. Our English word ethics never put it. ancient Greek word ethics. Our set of our aste root word ethics. Among it transferred to Latin as ethica and France it is ethical. 
from which it was transferred into English as ethics. The ethics are also relating to one's character, which itself comes from the world root towards ethos, meaning character and moral nature. Amrakan Mustabar, Kutabal Amadi Bolten, the character money ethics. Conduct money ethics. Abne Japoni Akta, he said, Amra, Amadi engineer with their care, talk to Suti, Amadi Kaze, he said. They will say, Amra Sapoi, they will say, take something good to it. The Castor Chukotokora, moral obligation that Amra, Sapoi, good to it. The second name, Agent Character Kota, Amra Chutabal, Amish Pure Thugben, Sure Thugben, Sapoi Boto, money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And character is lost, everything is lost. It is everything. Character is lost. It is everything. Character is lost. 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 Complex problem and solution data. Amra engineer la complex problem and solution ko. Problem complex activity ko. Amader activity ko onik complex. Ekta design ko the jachche. Design on onik bolii bishas. Ami sheto apna dure to ei bolbo. Where duty apna engineer er ekta bhalo design ko lagun ko tar ki ki jana dokta. Ki hoy ki jinis bolii. Duty ethics are made, duty ethics are made. The same thing is that we have to look at the booster. The character, moral nature, our conduct. We have to look at the issue. We have to look at the booster. We have to look at the asole. We have to look at the asole. We have to look at the act ethically. We have to look at the real loss. The character lost is everything lost. The Damra really ethically can't put the one. The ethics boost the delay, it is boosted up with the Shotting and Wabe, up the cast of Halloway put. Tamu the Kutu. Ami, we have our Asul Sale. Ami up to the Volvo. I am grateful to IB President Sabo. IB, yes, at the time, IB, yes. Khandukan Mundur and Mundur Haq and others. They have selected me, nominated me as vice chairman of BPRB. And when I found that ethics and safe health, safety, environment is one of the main core of social engineers, then I started learning ethics. And this is the way I. I got appointment, uh, part time lecturer on ethics in the ARUB. And I also am here training my professional engineers regarding ethics, health, safety, and other things. So that is why I am really interested and encouraged to deliver this ethics, whatever I know. I'm not sure if I'm not sure if I'm not Yet on it or personal put she said, you know, so I can say it and to for a test of it. So I say, share for a test of it. Back on the bull thing, the word which is in English refers several things. It can refer to philosophical ethics or moral philosophy. It is can refer to common humanity, human ability to think about ethical problems. Another thing I tell you. When Amra get a other sheet bully, set of philosophical ethics. And Johani Amra, it in a caskuri, Tony Dotte, mental ethics, psychological ethics. Then it has some to know Manushi, Chokti Rupal, it a Nilborko, Amar among Apna, Manushi, Chokti, mental, mental ability is the main strength of acting ethical. For any job, for any work, for any conduct, for any ethical issue. I'm not going to put up on that book. The whole system of 
देखो जो डेभलप कर moral is the code of code of conduct that we develop over time and set our set for ourselves to follow just like they is good to everyone ethics are the principles accepted by the society and moral standards of human being e je apnar ekta kotha shundho kore apni dishta dekhen je we develop over time ethics ta mane ei je ethical je ami bhalo kaj korbo eta kintu apnar aste aste ekdin na hoy aste aste amar samaj जीवन पढ़तमेंटल कथा realize these ethical terms apnake bolbo ethical terms guli jodi apni shottikar bhabe bujhte paren sob guli aro ache pore code of ethics er don jabo thodde pore aro onek kichu ache ei guli apnar mane ei jinis guli jodi amra distinguish korte pari je what are really ethical issue and what are the unethical issues protome amra sob koi kotha guli bolbo ha eta to ethical issue eta unethical issue विश्वास मानुष के थपानो प्रतारणा कर गुड बैड ट्रुथ फल्स हुड honesty dishonesty duty not perfect duty responsibility irresponsibility obligation disobedient of obligation respect of rights no respect of rights virtues among virtues bolte onek kichu ache amra ei ta aro pora aro ei somporke aro janbo to ekta jinish ami apnader bolchi je bias amra boli shororito ei je bias shororito dur mane mondokar shobai bias তার মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এই পাঁচটা দিক মানে আমাদের লোভ লাস দাস গ্রিক আমাদের ক্রোধ আমাদের অহমিকা পদের মোহ ঈর্ষা হিংসা কাউকে আমরা মানে আমরা আমাদের যে একটা বড় দায়িত্ব আমরা কুড়ি কুড় বেশি সে তো দেখবো আরো নেক্সটে যে আমাদের প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ার ভাই দেরকে শিখানো ঈর্ষা না করা হিংসা না করা হ্যাঁ তারপরে আমাদের মধ্যে যে তিলি কাপুরুষ হতে কাপুরুষ হতে কেন হয় আপনি যদি একটা জিনিস সম্পর্কে ভালো ধারণা না নেন ভালো জ্ঞান চেষ্টা না করেন তার না আপনি সবসময় আপনাকে একটা ভীতি কাজ করবে সেই ভিত্তিটা আপনাকে মানে আপনাকে কাপুরুষিত কাপুরুষের মতো আপনাকে নিয়ে যান ইউ উইল বেক পাওয়ার তারপর হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে করাপ প্র্যাকটিস কলসিভ প্র্যাকটিস কোয়েসিভ প্র্যাকটিস এই যে বিষয়গুলি মানুষ একাভাবে দর্জিত করতে পারে সেই জন্য করাপ প্র্যাকটিসের সঙ্গে কলসিভনেস কলসিভ প্র্যাকটিস এবং কোয়েসিভ যখন আপনার মান সম্মান মর্যাদা এবং শক্তি বেশি হয়ে যায় তখন আপনি চেষ্টা করেন যে কিভাবে দূর করে বা মানুষের প্রতি মানে ই করা যায় তার আপনার প্র্যাকটিসটা প্র্যাকটিস মানে দূর জবরদস্তি করে কাজ করা তারপর মিথ্যা প্রডলেন্ট প্র্যাকটিস মিথ্যার তথ্য দিয়ে মিথ্যা কাগজপত্র দিয়ে মিথ্যা ভাবে আপনি কিভাবে মানে যেগুলো প্রতারণামূলক কাজ করবে এই জিনিসগুলো তারপরে আপনার কমপ্লেন্স আমার যেটা কমপ্লেন করার কথা আমি সেটা কমপ্লেন করছি নন কমপ্লেন্স ইন্টিগ্রিটি এই যে ইন্টিগ্রিটির কথা যেটা এজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনার ভাবমূর্তি আপনার যে বিশুদ্ধতা আপনার যে অখণ্ডতা সেটাকে আপফুল করে তারপরে হচ্ছে আমাদের মধ্যে ডিফারেন্সেস বিবেক আমরা অনার সম্মান করা অসম্মান করা তারপরে আমরা ডিগনিটি আমাদের যে ডিগনিটি আমাদের যে মর্যাদা তারপরে হচ্ছে ইনডিগনিটি অসম্মান অপমর্যাদা করা ট্রাস্ট আমরা আমাদের এই যে মিসট্রাস্ট কাউকে ট্রাস্ট না করে আবার নিজে মানে ট্রাস্ট নষ্ট করা সিনসিয়ারিটি সিনসিয়ার না হওয়া কাজ ঠিক মতো না করা ইনসিনসিয়ার হওয়া অনেস্ট ওয়ার্ক ঠিক মতো সৎ হয়ে কাজ না করে অন্যের আমি যখন একজনের চাকরি করি তার কেউ যদি আমাকে দায়িত্ব দেয় কেউ যদি আমি যদি তার লয়ালিটি না পোষণ করি ডিসলয়াল হয়ে যায় তারপরে আমি যদি তার প্রতি পার্সিয়াল হই এবং আমরা যদি আইন পার্সিয়াল থাকতে পারি বায়াস হয়ে যায় কিন্তু আমরা যদি আমি ব্যাস থাকতে পারি কম্পিটেন্স ইনকম্পিটেন্স কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই যে একটা জিনিস কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের সমস্যাটা কি জানেন যে আমরা চেষ্টা করি যখনই আমাকে কোনো পজিশন দেওয়া হয় তখন আমি আমার সকল আত্মীয় স্বজন ভাই ভগ্নি বউ এর দায়িত্ব দিয়ে দিই হ্যাঁ প্লট দিয়ে দিই আমাদেরকে আমরা আমাদের লোকজনকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দেয় এই যে জিনিসগুলি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এটা একটা সাংঘাতিক বিষয় ওয়ার্ল্ডে এটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয় আমরা এটার অর্থটা ঠিক মতো বুঝতে চেষ্টা করি মানে আপনি কোনোভাবেই আপনার এমন কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিচিত যেখানে আপনার সব কর্নার ডেভেলপ হয়ে যেতে পারে আপনি একটা অন্যায় প্রশ্রয় দিতে পারেন অন্যায়কে সাপোর্ট করতে পারেন সেই জায়গায় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ভেরি ভেরি মানে ক্রোশাল ইস্যু এটা আমরা অনেক সময় চিন্তা করি অ্যাভয়েড আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি অ্যালাউ করি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নট অ্যালাউ তারপর হচ্ছে প্রফেশনালিজম আমার মধ্যে যে একটা প্রফেশনালিজম থাকা দরকার আমার পেশাগত দায় দায়িত্ব সেগুলো আমরা না করে আমরা আনফ্রেশন কাজ করি ফাইডিলিটি বিশ্বস্ততা আমার আমার আমি আমি যার আন্ডারে কাজ করি যার জন্য আমি কাজ করি তার মধ্যে আমার বিশ্বস্ততা থাকা না হোক এটা না করে আমরা ইনফিডিলিটি অবিশ্বস্ত অবিশ্বাস এর মধ্যে কাজ করি রাইট অ্যাক্টিভিটি রং অ্যাক্টিভিটি বুঝতে পারছেন এগুলি জিনিসগুলি রাইট ওয়ার্ক রং ওয়ার্ক রাইট ভিউ একটা মানুষকে ভালো ধারণা দেওয়া রং ভিউ দি রং রাইট ইন্টেনশন ব্যাড ইন্টেনশন ইন্টেনশন নিয়ে আমরা আর কিছু কথা বলবো ব্যাড ইন্টেনশন রাইট স্পিচ ভালো কথা বল রং স্পিচ না আমরা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করি মানুষের সঙ্গে রাইট কন্ট্যাক্ট ভালো ব্যবহার করে রাইট অ্যাকশন ভালো কাজ করা মিসকন্ট্যাক্ট রং অ্যাকশন রাইট লাইভলিহুড আমাদের কাজের জন্য 
আমাদের যে লাইভলিহুড আমরা যে কাজটা করি আমরা যদি সত্যিকার মানে ভাবে জীবিকার ব্যবস্থা নেই চিন্তা করি আমরা চলে যাই আমরা খুব অল্পতেই নিজেকে মানে বড় হওয়ার চেষ্টা করি আর বেশি করে মানে কি বলবো অসৎ প্র্যাকটিসকে অসৎ ভাবে আর্ন করার চেষ্টা করি রাইট এফোর্ট রং এফোর্ট রাইট টিচিং ব্যাড টিচিং চিটিং প্লেগের একজন এই যে প্লিক প্লেগের একজন আমরা অনেক সময় কি করি মানুষকে মানুষের অন্য কারো ডিজাইন অন্য কারো কাজ কাজকে ফিট করে আমরা নিজেকে শো করি প্লেগেরিজম অন্যের লেখা অন্যের মানে প্ল্যান অন্যের ডিজাইনকে আমরা তৈরি করে কাজ করি হ্যাঁ আমরা মিথ্যা ভাবে প্রেজেন্ট করি সেপোটাইজ করার চেষ্টা করি অন্যের ভালো কাজকে সেপোটাইজ করার চেষ্টা করি ডিউটি টু টেক কেয়ার আমরা ডিউটি টু টেক কেয়ার আমাদের যে ডিউটি সেই দায়িত্বটা আমরা পালন করব না নেগলিজেন্স করি তারপরে মানুষকে ফ্রাইভ দেওয়ার চেষ্টা করি মানে চাঁদাবাজি করি এই যে এই টিফিক্যাল টার্ন করি আমরা যদি এই টিফিক্যাল টার্নগুলোকে ডিস্টিংগুশ করার চেষ্টা করি রিয়েলি আমি কিন্তু এখানে আপনাদের জন্য এটা একটা অ্যাসাইনমেন্টের কথাই বলি আমরা নিজেরা এই এখান থেকে ইথিক্যাল টার্নস একদিকে আর আনিথিক্যাল টার্নস নিয়ে দুইভাবে যদি আপনারা একটু লিখে এই এই জিনিসটা থেকে মানে একটু চিন্তা ভাবনা করেন একটু বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি দেখবেন আপনার অনেক জিনিসেই আপনার কাছে মনে হবে হ্যাঁ যে আসলে তো এই জিনিসগুলোকে ধারণ করার বিষয় আপনি যদি এই জিনিসগুলি ধারণ করেন লালন করেন তাহলে আই এম শিওর আমরা এজ এ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন আমাদের কাজে শুনে আমি একটা বলি বিজনেস রিক্স আমাকে আমি বলছিল আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আমি একজন ইভ্যালুয়েটর হিসাবে বাইর থেকে অ্যাপ্লিকেশন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বডি থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল তা আমি বলছিলাম যে আপনারা ইথিক্স কোর্স করান বিজনেস বিজনেস ইথিক্স মানে কি বিজনেসের এই যে কয়েকটা শব্দ হ্যাঁ ডিজনেস্টি করা চুরি করা তাছাড়া তো আর কিছু নেই কিন্তু আসল যে ইঞ্জিনিয়ারদের যে ইথিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের যে কাজের সঙ্গে যে ইথিক্সের ডেভেলপ মানে ইনভলভমেন্ট সেই জায়গায় আপনার কেন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ইথিক্সের ই করছে আমার কোনো উত্তর দিতে পারে না এবং আমি পার্সেন সেলার সহ সবার মিটিংয়ের সামনে ইভেন আমাদের বুয়েটের প্রফেসর আমাদের অ্যাডভাইজারও ছিলেন এক্সপ্রেস অ্যাডভাইজার ওনার উনিও ছিলেন আমি বলছিলাম যে স্যার আপনারা এই যে বিষয়টা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে এই জিনিসটা একটু শেখান সো দ্যাট তারা কাজ করার সময় এটা বুঝতে পারে হোয়াট ইজ এই যে একটা সুন্দর জিনিস আমি বলছি যে আপনি যদি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই জিনিসটাই বোঝেন তাইলেই দেখবেন আপনার আপনার নয় কাজ সহজ হয়ে গেছে আপনি অটোমেটিকলি আপনি কারোর প্রতি কোনো বায়োসলেস হবে না কোনো পার্সেন্ট করবেন না যখন বায়োসলেসটা হয় পার্সেন্ট হয় তখন কিন্তু কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টটা আপনার কাছে চলে আসে দেখা যাবে আপনি কারো না কারোর প্রতি বায়োস হয়ে গেছে তো এই যে বিষয়গুলি তো আমি আশা করবো আপনার এর থেকে আমি এইগুলি থেকে সময় বেশি দিচ্ছি পরগুলিতে আপনার মানে অত বেশি সময় নেব খালি বলবো মানে জাস্ট মেন পয়েন্টগুলি বলবো এইখানে এই জিনিসটা আমার খুব বেশি বলার দরকার জানার দরকার মানে এটাকে দিবে মানে কি বলবো আপনাকে এটাকে ওই যে ধারণ করা লালন করা এবং এই জিনিসগুলি বুঝতে হবে বুঝলেই দেখবেন এবং এই জিনিসগুলি কিন্তু এখন দেখেন আমি আগে যখন এই জিনিসগুলি সম্পর্কে ধারণাটা অত গভীর ছিল না এখন কিন্তু যে কোনো একটা কাজ করতে গেলেই আমাকে মনে হয় যে আমি কি মানে আনিথিক্যাল কোনো কাজ করছি সুতরাং আমার মধ্যে একটা ব্যালেন্স এসে গেছে এবং এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক বিষয় আমি যখন এই ডিজাইনটা করি তখন চিন্তা করি যে আমার এই ডিজাইনে মানে কোনো রকম ইনসিনসিয়ারিটি ছিল কি না কোনো রকম তাও মানে আরেকটা জিনিস যেমন কস্ট কস্ট একটা বিষয় আছে আমি কি ইচ্ছে মতো মানে খরচ বেশি লাগে কাজটা করছি কি হুম আমি রিস্কগুলি দূর করতে পারছি কি এবং ডিজাইনের দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হবে কি এই যে বিষয়গুলি কিন্তু আমি যেহেতু মানে ডিজাইনের সঙ্গে জড়িত ইলেকট্রিক ডিজাইন বসে করি তো আবার আপনাদের এই এইগুলি শিখতে গিয়ে আবার সিভিলের বিষয়ে পড়াশোনা করছি সেগুলি নিয়ে আলোচনা কিছুটা হলো আপনাদের মানে ই করার চেষ্টা করব তো হয়তো আপনারা আমার চেয়ে বেশি ভালো জানবেন কিন্তু আমি কিছু পয়েন্ট সেগুলি 
কন্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার তারা বাংলা পৃথিবী কানাডা অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ হ্যাঁ সাউথ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড এই যে দেশের যে তারা যারা যেভাবে ইথিক্স ক্যাটেন ইথিক্স সাবজেক্টটাকে তারা মানে লালন করে ধারণ করে এবং কাজ করে সেইগুলি থেকে আমি চিন্তা করে দেখছি যে আসলে যদি আমরা এই টার্মগুলিকে সত্যিকার ভাবে ধারণ করতে পারি তাহলে আমরা অনেক ভালো ভাবে নিজেদেরকে উই ক্যান অ্যাক্ট ইথি পেরি উই ক্যান অ্যাক্ট ইথি পেরি বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয়ভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল আল্লাহর উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেক বেশি আছে অনেক সময় হয় কি যে এই যে বর্ডার লাইন চান বর্ডার লাইন ইঞ্জিনিয়ারিংসেরও বর্ডার লাইন আছে এগুলো আমরা আর কি ওরা করবো আর কি পরে তো আমরা এই জিনিসগুলি খুব ভালো করে আমরা যেন ধারণ করতে পারি এই টার্মগুলিকে আমরা একটু বিশ্বাস করেছি তাহলে এখন আমরা বলছি যে হোয়াট ইজ মিন বাই ইথিক্স আমরা অলরেডি বলছি যে সোশ্যাল কনসেপ্ট কনসেপ্ট বিবেকের উপর হ্যাঁ ইথিক্স ইজ দি স্টাডি অফ রাইট ওর রং গুড ব্যাড অর ইভিল ডিউটি অবলিগেশন রাইট অ্যান্ড বার্থ দেখেন দেখেন চলে আসছে আমাদের কাজের সঙ্গে মিলে গেছে ইথিক্স ইজ দি স্টাডি অফ রাইট ওর রং গুড ব্যাড অর ইভিল ডিউটি ব্যাড অর ইভিল একই সঙ্গে আপনার ব্যাড অর ইভিল হতে পারে ডিউটি অ্যান্ড অবলিগেশন যে আমার যে ডিউটি এমন অবলিগেশন আমার যে রাইটস আমার যে বার্থ মরাল ইস্যুস অ্যান্ড ডাইনামাস এই যে দেখলে আমরা বললাম দেখছেন এই যে আমি টার্মগুলো আলোচনা করলাম তার মধ্যে কিন্তু আমার বড় ইস্যু চলে আসছে ডাইনামা চলে আসছে ডাইনামা করে কি উই আর কনফ্লিক্টিং উই হ্যাভ কনফ্লিক্টিং রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস এই যে আমি এই কাজটা কি আমার ঠিক হবে কাজটা মানে এইভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে এই যে কতগুলি জিনিস ইস আর আমার ডাইনামাস কনফ্লিক্টিং মরার প্রবলেম আমাদের কাজের সঙ্গে যখন এই জিনিসগুলি আসে সেটাই তো আমাদের ইথিক্স তো তাই জন্য আমরা বলছি ইথিক্স ইজ দি স্টাডি অফ রাইট অ্যান্ড রং গুড অ্যান্ড ব্যাড ট্রুথ অ্যান্ড ফলসুড ডিউটি অ্যান্ড অবলিগেশন রাইটস অ্যান্ড বার্থস মরাল ইস্যুস ডাইলেমাস কনফ্লিক্টিং মরাল প্রবলেম মরাল জাজমেন্টস একটি সিম্পল জিনিস এখন আমরা একটা এই যে বলি যে অনেক সময় মানে কিছু পোড়া পোড়ান কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী এগুলিও কিছু জানতে হয় বলতে হয় যে এটা এই যে স্টোরিটা ওটা হচ্ছে ফাইট অফ ট্রুথ উইথ ফলসুড ফাইট উইথ ট্রুথ ট্রুথ উইথ ফলসুড মানুষের মানে অ্যাকচুয়ালি কি বলবো আপনাকে যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার যে ফাইট সেটা মানে আর একটু পরে আসতেছে আর একটু আরো ভালো করে বলার বলবো আপনাদেরকে যে এই জিনিসটা এই জায়গাটাই যে হোয়াট ইজ ট্রুথ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ফলস এখন মানে ওই আফ্রিকান সেভ আফ্রিকান মানে কাহিনীতে বলছি যে ট্রুথ ফলস উড ওয়াটার ইন ফায়ার দে আর ফোর ফ্রেন্ডস চারজন বন্ধু তারা চারটা কেটেল পাইছে তা ভাগ করে নিল কারণ ফলস উড ওয়াটার এবং ফায়ার তারা আবার একটু ফলস উড ট্রুথকে জানে যে ট্রুথ সবটা আমার সঙ্গে ফাইট করবে সুতরাং তাইলে আমি আগেই ওয়াটার অ্যান্ড ফায়ারকে আমার দলে নিয়ে আসি তো সে ওয়াটারকে বললো দেখো ফায়ার কিন্তু আগুন হুম ফায়ার সে কিন্তু আমাদেরকে জ্বালিয়ে দেবে তো কি জ্বালিয়ে দিবে মানে হ্যাঁ তুমি জানো না সে কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে আমাদের সব ওই একাই সব কেটে নিয়ে নিবে তখন ওয়াটার বললো তো আমি কী করতে পারি তাহলে তুমি তো আগুন নিবে দিত তো ভেরি গুড তো ঠিক আছে যাও তুমি তাহলে বলছো হ্যাঁ তাহলে আউট ও ফায়ারকে নিবে গেলো সে এখন ওয়াটারকে বলছে দেখো এখন ওই আমরা চলো আমি ট্রুথটা তুমি গিয়ে আমরা এটা নিয়ে আর একটু আলোচনা করি এবার পাহাড়ে যেতে হবে হাফিল ওই পাহাড়ে বসে আমরা উইন্ডকে ডাকবো উইন্ডো আসে তখন সে বলা যায় আরে ভাই আমি তো আই গো ডাউন আমি তো উপরের দিকে যাইতে পারি তো সরি তাহলে তো তোমার নিয়ে আর যাওয়া দাঁড়া না ঠিক আছে ট্রুথ কে আমি চলে গেলাম তো ট্রুথকে গিয়ে ফায়ার বল শুট ট্রুথকে আর বলছে এই নিয়ে তোমার আর মেরে ফেলবো ফেলে দিব তোমাকে ট্রুথ বলছে নো ইউ ক্যান ডু দিস তো সেই উদয় ওরের উপাখ্যানে বলছে ফাইনালি যে ট্রুথ ইজ নাও স্টিল ফাইটিং উইথ দি ফলস এই যে কাহিনীটা সেই জন্য একজন কবি বলছে যে সিক দি ট্রুথ লিসেন টু দি ট্রুথ হি ইজ দ্য ট্রুথ লাভ দি ট্রুথ এভার বাই উইথ দি ট্রুথ অ্যান্ড ডিফেন্ড দ্য ট্রুথ অ্যান্ড টু ডেট এই যে গল্পটার সঙ্গে এই কবিতাটা আসছে কি কবিতাটা 
Hey, seek the truth. Listen to the truth. Teach the truth. Love the truth. Abide by the truth. And defend the truth. Uh, unto death. Mittu parjanto. Eje etan sarma moholo. Amra jita kore. Eta apne judi bolen. Eta hoche sarma moholo. Tale apne musti bachche. The truth is always fighting with falsehood. Amadhe modde ki mittha. Amadhe eje eta visual. Kapshomoy amadhe shumye eta eta judo chorche. Protection of fire. Eje hoche ethics. Apne judi. আপনার এই ফলসুদের সঙ্গে আপনার এই যুদ্ধে জয়িত জয় হতে পারেন তখনই আপনি ইউ ক্যান অ্যাক্ট ইট আচ্ছা তারপরে আমরা যাচ্ছি সোর্স অফ ইথিক্স এখন আমরা মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেছি এখন এই সোর্স অফ ইথিক্স প্রথমে হচ্ছে আলমাইটি আল্লাহ গড রিলিজিয়ন আপনি দেখেন আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করার পর সুদ থেকে হজরত আদম আল ইসলামকে আপনি আমাকে বলছেন সেদ্ধ করতে তো উনি তো সেদ্ধ করলো না তা এই যে শুরু হলো এখান থেকে যে ডিজ লাইফ আল্লাহ ইনস্ট্রাকশন ফলো করবেন ঠিক একইভাবে দেখেন আমাদের আদি পিতা আদম হাওয়া আদম হাওয়াকে বললো তোমরা ওই গাছের ফল শুন তোমরা কিন্তু ফল খেলে বিভ্রান্ত হয়ে ওই শয়তান যে শয়তান বলছে ইংলিশ না আমি বিভ্রান্ত করবো এইটাই হচ্ছে আপনার ফল এই ধরে নেন যে ইংলিশ হচ্ছে আমাদের ফল শুন আমাদের মধ্যে যে মানে যার মধ্যে ইংলিশ ঢুকে যায় তার মধ্যে ফল শুটটা ডেভেলপ করে ফল শুট चले আমরা একটা দোয়া পড়ি হ্যাঁ এই দোয়াটা হজর আদম মানে অনেক দিন এই দোয়া পড়ার পর আল্লাহ বলছে যে আদম অনেক দিন দোয়া পড়ছে এই জিনিসটা হচ্ছে কি জানেন আমি যেটা বলছি যে আসলে এই যে একটা বিষয় এই যে হচ্ছে ইথিক্স আপনি যদি মানে আপনার বসের সম্মান না করেন বসের ইনস্ট্রাকশন না ফলো করেন এটাই অনৈতিক ইস্যু এবং সেই জন্য মানে আপনি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না হ্যাঁ তবে মানুষ মাত্রই ভুল ভুল করে আমরা অনেক সময় আমরা সেটা আবার যদি শুদ্ধাইতে চেষ্টা করি তো যেমন আল্লাহবাগ মাফ করে দেন দিবেন বলছেন তো আমাদের বসল আমাদেরকে ভুল হতে থেকে আমরাও সহজভাবে ই করে নেই যে এই ভুল শুরুতে থেকে আমরা ই করবো এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে এই যে আমি বলি যে আপনার যেটা বললাম যে ট্রুথ অলওয়েজ ট্রুথ সেলফ ফিবে অ্যান্ড ট্রুথ অলওয়েজ উইথ ফাইট উইথ দি ফলসুন তারপরে যেটা আসছে যে রিলিজন তো আপনার বললাম যে আপনার আমাদের যে রিলিজনগুলি আছে হ্যাঁ তার মধ্যে আপনার অন্যান্য ধর্মগুলি আছে সেগুলি বলছি তো এর সঙ্গে আরও আছে কি যে থিঙ্কিং অ্যান্ড টিচিং অফ ফুল ফিলোসফার্স সোশ্যাল থিঙ্কার্স আমাদের কবি লো অনেক সময় এই যে এই যে একটা কতক্ষণ আগে একটা ছোট্ট কবিতা বললাম হ্যাঁ এই কথাটা কিন্তু একজন কবি উনি কিন্তু এই কথাটা লিখে গেছে সিক দি ট্রুথ লিসেন টু দি ট্রুথ টিচ দ্য ট্রুথ লাভ দি ট্রুথ অ্যাভয়েড বাই দি ট্রুথ ডিফেন দ্য ট্রুথ আন টু দ্য মৃত্যু পর্যন্ত তুমি ট্রুথকে ধরে ধারণ ধারণ করো ট্রুথ মানুষের কাছে সত্য শোনো সত্য শিখো সত্য শিখাও সত্যকে ভালোবাসো সত্যকে মানো হ্যাঁ এটাকে ডিফেন্ড করো এবং মৃত্যু করো এইটাই হচ্ছে আপনার ইফিসিয়াল মুড ম্যাচ মানে রিয়েল সারমর্ম যেটাকে আমি বলবো আপনাকে এটাই দিয়ে এরপর আপনি আস্তে আস্তে আঁকবো এই যে থিওরি দিয়ে এখানে আরো অনেক কিছু আছে এগুলি আমরা আমাদের সব রিলিজনেই বলছে বুদ্ধ বলছে মোসেস বলছে হ্যাঁ ডেসাদের টিচিং পাবেন কমান টেন কমান্ডমেন্টও আছে এবং টিচিং ও ইসলামীও পাবেন কালচারে পাবেন 
আর এই যে জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বড় জিনিস হচ্ছে কি যে আমাদের যে মানে ফিলোসফার আপনার এরিস্টটল হ্যাঁ এরিস্টটল তারপরে আমরা কি আছে আমরা বলছি যে সক্রেটস এরিস্টটল প্লেটো এই যে তিনজন ওরা কিন্তু সবচেয়ে বাস্তু কে বলে গেছে ইথিক্স মানে বাস্তু ইথিক্স মানে বাস্তু বাস্তু ইজ নলেজ নলেজ मींस বাট এই যে বাস্তুর কথা বলছে যে ওনারা কিন্তু সবটাই বলছেন ভালো ভালো তাই ভালো থেকে মন্দ এটাকে বোঝার চেষ্টা করছে বলছে যে গুড এন্ড ব্যাড ইভিল এই বাস্তু এই বাস্তুটাকে ওনারা তিন মানে এই যে তিনজন বলে এই তিনজনের নাম আমরা সবাই অনেক সময় ইতিহাসে পড়ি কিন্তু সুপার ফিলোসফিক তো পড়ি যে ওনারা কিন্তু সবটাই বলছেন যে বাস্তু ইজ নলেজ এ স্টেট অফ কারেক্ট বাস্তু ইজ নলেজ এ স্টেট অফ কারেক্ট এই জিনিসগুলো তারপর আমাদের মধ্যে একটা কালচার আমরা সমাজে আমাদের প্রত্যেকটা বাড়িতেও বলত আপনার কালচার আছে আপনার কালচার আপনার সবসময় আপনার মা বাবা আমাদের মা বাবা সবসময় বলছে মিথ্যাকে পছন্দ করি না মিথ্যা কর বলবা না এটা মানুষের ত্রাস নষ্ট করে দেয় এখন আমি আপনার আমার নিজের একটা গল্প বলি আপনার আমি তখন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি আমার বড় মায়ে কলেজের পরে ফার্স্ট ইয়ারে তখন পড়ে আমার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে থাকি আব্বা চাকরি করেন গ্রামের বাড়িতে আম্মা থাকেন তো একদিন আমরা সবাই এখানে আমার চাষত ভাই তোর ছিল তো সবাই মিলে আব্বা বলল যে আমি একটু বাড়িতে দেবো আজকে তো রাতের বেলায় মানে সন্ধ্যার সময় নিজ গেলে রাতে লঞ্চে যাওয়ার কথা লঞ্চ যায় নাই ব্যাক করছে আর আমরা এদিকে কী করলাম সবাই মিলে সিনেমা দেখতে গেল এখন বাসায় আসার কাছে নয়টার সময় আসে যে কি লাইট জ্বলতেছে তখন ভুল বুঝলাম যে আব্বা মধ্যে ফেরত আসছে একটা জিনিস যেটা বল কেন বলছি যে দেখেন যে আমরা সবাই আমার সবাই আমাকে বললো আমার ভাই তোর ভাই আমার চাকরি ভাই খারাপ বয়স সবাই বললো এই আমি একটু নিচা করতে তো করছি না কিন্তু আজকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে হাত দিতে হয় আমরা যা বলবো তুই তাই বলবি অথবা চুপ করে থাকবি তো এখন তাই হলো আমি ওনাদের সঙ্গে একসঙ্গেই হ্যাঁ বললাম যে আমরা সিনেমা দেখতে গেছি তো আব্বা কিছু বললেন বাড়িতে গিয়ে আম্মাকে বললেন যে আমি সবার কথাই কারো কথাই বিশ্বাস করি নাই হ্যাঁ আমার ছোট এই ছেলেটা মিথ্যা বলবে আমি এটা আশা করি মানে আমি তখন চিন্তা করলাম পরে যখন আম্মা বললো যাই আমি তার ট্রাস্টটা ভঙ্গ করি যে আমার প্রতি যে একটা ট্রাস্ট ছিল যে একটা বিশ্বাস ছিল যে আমার ছেলে মিথ্যা কথা বলে না আমি আসলেও কোনো সময় মিথ্যা আশ্রয় নেই নেই কিন্তু আজকে তখন আমাকে আমার বাইদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে কাজটা করতে হয়েছে কিন্তু আমি আমার বাবার ট্রাস্টটা নষ্ট করছি এই যে একটা জিনিস এই যে বললাম এইটা কিন্তু আমাকে সারা জীবন আই ফিল ফেল গিল্টি সবসময় আমি গিল্টি ভাব আমার মধ্যে ছিল এখনও আছে যে আসলে যখন এই ইথিক্স পর ইথিক্স ভালো করে শিকার পর জানার পর এটা আমার কাছে আরও বেশি মনে করা হয় যে আমি এক মানে আমার বাবার ট্রাস্টটা নষ্ট করে আসলে কিন্তু তাই মানে একজন মানুষ এই যে ইঞ্জিনিয়ার দেখে ইঞ্জিনিয়ার একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার সে ভালো জানে সব কিছু বুঝে আমাদেরকে কিন্তু ট্রাস্ট করে আমাদেরকে কাজে দিচ্ছে কারণ আমরা যদি এই ট্রাস্টটা নষ্ট করি চিন্তা করতে পারছেন যে মানে এই ইথিক্সের এই যে বিষয়গুলি এটা মানে সাংঘাতিক চিন্তাই করা যায় না আপনি যখন এই চিন্তা করবেন যে আসলে তো মানে আমার দেশ আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইছে আমারকে ট্রাস্ট করে যে আমি দেশের কাজ করব আমি জন মানে আমি জনগণের জন্য রাস্তা তৈরি করবো বিল্ডিং তৈরি করে দেবো হ্যাঁ পাবলিকের জন্য প্রাইভেট সরকার যাই হোক প্রত্যেকে এটা ব্যবহার করবে সেখানের জন্য তারা আমাকে যে ট্রাস্ট আমার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করছে সেই বিশ্বাসটা যেন আমি রাখতে পারি সেটি জানাতেই নয় অন্য কিছু না এখন এই যে বিষয়গুলি আমাদের বিবেক এবং আলটিমেটলি আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি সে তো ইনস্টিটিউশন এন্ড প্রফেশনাল বডিজ আমাদের ইনস্টিটিউশন আমাদের প্রফেশনাল বডিজগুলি আলটিমেটলি কোড অফ ইথিক্স অ্যাডপ্ট করছে সেখান থেকে আমাদের ইথিক্স আসে আমরা এখন সেই দিকে ইথিক্স পড়ি তারা ইথিক্স পড়তাম না আমাদের মানে এইগুলি ওরা আপনার মানে কীভাবে আসছে সেগুলি আমরা আস্তে আস্তে আসবো এখন আগে আমরা কিছু জেনে নেই যে আসলে ইথিক্সের যে কীভাবে এটা ডেভেলপ করছে মানে এটা কীভাবে কাজ করে ওয়ার্ক করে কীভাবে এখন ইথিক্যাল থিওরিস দেয়ার আর ফাইভ মেজর টাইপস অফ ইথিক্যাল থিওরিস অ্যান্ড ট্রেডিশন এটা বলে ফ্রেমওয়ার্ক 
ইটিকেল ফ্রেমওয়ার্ক এই যে ইটিকেল থিওরি ফ্রেমওয়ার্ক এটা পাঁচটা মানে পাঁচ রকমের ইয়ে করা হয়েছে বলছে ডিউটিটিভস ফ্লাইটিটিভস ডার্টিটিভস ইটিলিটারিজম ইটিস এটা বলে কনসিকুয়েন্সিয়াল ইটিলিজম ইটিস মানে কনসিকুয়েন্সিয়াল মানে আপনার কি ধরনের এফেক্ট হয়েছে কি ধরনের পরিণাম হয়েছে সেই পরিণাম হচ্ছে কি আমরা ভালো কিভাবে আরো ভালো সার্ভিস দিতে পারতাম মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করতে পারতাম এরপর হচ্ছে সেলফ রিয়ালাইজেশন ইটিস আমরা যেমন মেসলুন মডেলে আমরা যেমন মানে ম্যানেজমেন্টের মেসলু মেসলু মডেল আছে সেটা হচ্ছে কি একটা মানুষের কি চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদাগুলি যদি মিটাইতে পারি তাইলেই আমি তার কাছে ভালো কাজ পাবো আর ইটিক্স বলছে যে একটা লোক বা মানে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার করি আমরা একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি এই পাঁচটা ইটিক্সের এই থিউরিকে অনুযায়ী যদি আমার নিজের কাজটাকে আমি ই করতে পারি তাইলে আমার সব কাজ ইটিকলি হয় তো কীরকম আমি আমার ডিউটিটা আমার যে ডিউটি আমি যেটা মানে যেটা বলছিলাম যে সোর্স অফ ইটিস ইটিক্যাল থিউরি এই যে আমি যদি এই পাঁচটা থিউরি কে আমার মধ্যে ধারণ করতে পারি আমার কাজ ইন মাই ওয়ার্স আমার ডিউটি ইথিক্স মানে আমার যে কাজটা আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটার জন্য আমি সঠিকভাবে ডিউটি তা পালন করতে পারি এবং সেই ডিউটির সঙ্গে অনেকের রাইটস জড়িত যেমন ধরেন আমার বস তার একটা রাইট হলো কি আমার কাছটা ঠিক মতো কাজটা বুঝে পাওয়া আমার ক্লায়েন্ট আমার ক্লায়েন্টের কাজটা কি আমার কাছ যেন কাজটা সে ঠিক মতো পায় আমার আমার কলিগ সে চায় যে আমি যেন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি তার রাইট মানে তাকে সম্মান করি আমার যারা জুনিয়র তারা চাই আমি যেন তার সঙ্গে ভালো তার যে অধিকার সেটাকে খরব না ঠিক সেই বিভাগে কন্ট্রাক্টার সাপ্লায়ার এবং আদার্স মানে অল ইনভলভ অল দি স্টেক হোল্ডার্স যারাই আছে তারাদেরও যে রাইটটা আছে সেই রাইটটাকে আমি সম্মান করি তাদের যেটা চাহিদা সেটা আমি ঠিক মতো আমার কর্তব্য দ্বারা আমার দায়িত্ব দ্বারা রেসপন্সিবিলিটি দ্বারা আমি এটা পালন করি তো সেই যে সেই সেই জায়গাটাই আমরা কিন্তু আপনাদেরকে এই যে যে বলছি যে ডিউটি টিপস হোয়াট ইজ ইটিক্যাল টু পারফর্ম ডিউটিস রিগার্ডলেস অফ হোয়েদার দি লিড টু গুড আউটকামস ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যাভ এ ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড অবলিগেশন টু সুসাইড অ্যান্ড আফোর্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড প্রফেশনাল কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফ ডিজাইন অ্যাসেসমেন্ট অফ রিস্ক অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ পাবলিক হেলথ সেফটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার হোয়েল এক্সিকিউটিং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অ্যাক্টিভিটিস ডিউটি টু প্রফেশন অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেট প্রফেশনাল কম্পিটেন্স মেনটেন অবজেক্টিভিটি ট্রুথফুলনেস অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ডিউটি টু আর্স এমপ্লয়ার্স ক্লায়েন্টস স্টেক হোল্ডার্স কলিগস এমপ্লয়িজ কলিগস এমপ্লয়িজ অ্যান্ড সাপোর্টেন্স অ্যান্ড অ্যাক্ট এজ এ ফেক টু এজেন্ট অ্যান্ড ট্রাস্টি প্রিজার্ভ কনফিডেন্সিয়ালিটি নট টু রিসিভ অ্যান্ড গিফ প্রোভাইড গিফটস অ্যান্ড আদার ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন নট টু রিসিভ নট টু ডিসরেসপেক্ট not to cheat, not to break promises, commitment and duty to oneself and strive for excellence. AJ, duty. A duty is not one example. We have to do this. We have to do this as an engineer. We have to do this as an engineer. We have to do this as an engineer. We have to do this as an output. We have to do this as an output. আমি যে যে বিষয়গুলি আলোচনা করলাম যে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আপনার কাজটা হচ্ছে ডিজাইন করা সেফ ডিজাইন ডিজাইন ফর সেফ কনস্ট্রাকশন ডিজাইন ফর সেফ ইমপ্লিমেন্টেশন সেফ ইউজ 
said uh, repair maintenance among data bola jay jay pura akta building er jokhon akta structure er eta thik moto demolish kora thik moto eta ke mane jokhon eta kas ekta samoye seta jonno sothik bhabe demolish kora jay ha repair kora jay modification kora jay ekta design korbe jodi modification na kora jay extension jeti na thake eta sob kichu mile these are all duties ekhon jodi apni dekhen je as an engineer he is bound to get with the all duties responsibility responsibility bolte amra bolbo aro ekta sabdhe diye ar ektu ebong publication guli amader jon code of ethics e jabo amader je code of ethics er je mol bishoy guli tokhon shekhane apni eguli ashbe aro ektu alochona hobe ekhon ami just ei dharona guli dilam erpor hocche right ethics right ethics is a mirror of beauty ethics ami jeta bolchi apnader right ethics মানুষের জন্য প্রত্যেকটা লোকের যার জন্য আপনি কাজ করবেন তার দায়িত্বে তার অধিকারকে খর্ব করা যাবে এবং কিছু জিনিস আছে আপনার আমাদের কনস্টিটিউশন আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলে এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু আমাকে দেখতে হবে কারণ মানুষের কোন অধিকারকে খর্ব করা যায় না তো সেই জায়গায় ইট ক্যান বি ভায়োলেটেড ইঞ্জিনিয়ার্স আর ইকুইপ টু রেসপেক্ট দ্য রাইটস অফ স্টেক হোল্ডার্স স্টেক হোল্ডার্স বলতে গেলে অনেক আপনার এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ক্লায়েন্ট কাস্টমার্স কন্ট্রাক্টর সাপ্লায়ার্স ভেন্ডর সুপারভাইজার এন্ড অল কনসার্ন দোজ আর রিলেটেড টু আস মানে কি তারপর আমরা যাচ্ছি পরিচিত প্লেটে এন্ড ইথিক্যাল থিওরি এই যেটা আমি বললাম যে ইউটিলিটারিজম কনসিকোয়েন্সিয়াল থিওরি কনসিকোয়েন্সিয়াল মানে যে আমরা আমাদের যে কি কনসিকোয়েন্স মানে কি যে কি পরিণাম এই কাজের জন্য আমাদের চেষ্টা থাকবে যে কতটুকু ভালো করা যায় মানুষের ফেয়ার ট্রিটমেন্ট ফেয়ার কম্পিটিশন অ্যান্ড কনসিডারেশন অফ ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর অল ইকুয়াল অপরচুনিটি ইকুয়াল কনসিডারেশন ফর অল অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আমার কাজের জন্য সবাই ভালো কাজটা পায় গ্রেটেস্ট নাম্বার গ্রেটেস্ট গুড ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ফর দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এটা হচ্ছে আপনার ইটোরিজম কনসিকুয়েন্সিয়াল থিওরি তারপর হচ্ছে বার্টু ইথিক্স কারণ বার্টু ইথিক্স যেটা আমাদের সবচেয়ে আমি মানে আপনার ডিউটি যদি ঠিক মতো করেন আপনার যদি সবারই যে রেসপন্সিবিলিটি আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটি সবাইকে সম্মান করা রাইট প্রত্যেকের রাইট কাকে অধিকারকে সম্মান করা এবং তার অধিকার তার যেটা পাওয়ার কথা সেটার জন্য আমি ঠিক মতো ডেলিভার করতে পারি সেইটি হচ্ছে তার রাইট ইথিক্স হুম তার মানে আমার রাইট আমি যদি অরিজিনাল রাইটকে এই জন্য বলছে ইট ইজ এ মিরর অফ ডিউটি ইথিক্স রাইট ইথিক্স ইজ দি মিরর অফ ডিউটি ডিউটি ইথিক্স হুম প্রত্যেকেরই যেমন ধরেন একজন মানুষের তার যে বাঁচার অধিকার আছে সে বাঁচার অধিকারটা কি আপনি এই যে ন্যাশনাল থিওরিটা আমরা বললাম ন্যাশনাল থিওরি আপনার শুনলেন যে একটা মানুষেরকে তার যে মানে নিজ আছে সেই নিজটাকে যদি আপনি ঠিক মতো ফুলফিল করতে পারেন তার মানে তাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন তারপরে ধরেন তাকে যেন বডিলি ইন্টিগ্রিটি তার জন্য সুস্থভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য কোনোভাবেই কাজের মধ্যে অসুস্থ না হয়ে পড়ে কোনো আনসেফ অ্যাক্ট না হয় আনসেফ কোনো পজিশন না হয় সেই জিনিসটা আপনার ঠিক এটা তার রাইট আরেকটা হচ্ছে যে তাকে কথা বলার অধিকার দেওয়া তার তার যে ভিউটা এক্সপ্রেস করার সুযোগটা তাকে দেওয়া এরকম আপনি যদি চিন্তা করেন বহু দেখবেন দেয়ার আর লট অফ মানে রাইটস অফ ইউর স্টেক হোল্ডার্স যার যে সবাই যেটা চাবে আপনার কাছে তো সেটা যদি আপনি ঠিক মতো দেন তাহলে আপনার কাজে কোনো সমস্যা হওয়ার সুযোগ থাকবে হুম আপনাকে কেউ বলবে না যে আপনি কাউকে ট্রিট করছেন কাউকে ডিসিভ করছেন কাউকে অসম্মান করছে এই এই বিষয়গুলি যদি আপনি খালি চিন্তা করতে শুরু করেন যে আপনার এই তিনটা জিনিসে আমি যেটা বললাম এখন যে আপনার ডিউটি আপনার রাইট এবং হচ্ছে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া এবং ভালো কাজটা করা দ্যাট ইজ গুড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ফর দি দ্যাটেস্ট নাম্বার আপনি যে কাজটা করবেন সেখানে বলতে কি হোয়াট ইজ ইথিক্যাল ইজ দ্যাট হুইচ প্রডিউসেস দি গ্রেটেস্ট গুড ফর গ্রেটেস্ট নাম্বার 
যার মানে আপনি হবার জন্য মানে ইকুয়াল কনসেন্ট্রেশন টু एवरीवन ফেয়ার ট্রিটমেন্ট ফেয়ার কম্পিটিশন ইকুয়াল কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর অল সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া তাহলে কাজটা ভালো হবে বেশি ভালো কাজ পাবেন তাহলে কাজ ভালো করা এরপর হচ্ছে ভার্চুয়াল টেক্স আমাদের যেটা বললাম যে অ্যারিস্টটল প্লেটো হ্যাঁ এই যে তিনজন হুম তিনজন হ্যাঁ সোক্রেটিস প্লেটো আর অ্যারিস্টটল এই তিনজনই আপনার গুণ এই ভার্চুয়াল টেক্স থেকে নিয়ে আসছে ওনা বলছে যে আপনার অ্যাকশনের মধ্যে আপনার গুণটা প্রকাশ করে এবং actions are reflecting actions reflecting to reflecting good character good traits and biases are bad outcome of action is not brilliant ei je amra ekhon jodi amra ei gun guli ke dharon korte pari ar bias er jeta ami prothome bolchilam je amra je tan guli bolchi tan er moddhe maximum guli hocche oi guli hocche duty koto guli dile duty rights er kotha bolchi kintu bartur baki baki guli sob guli kintu hocche bartu ethical issues and unethical issues then you will find that everyone will accept you your work will be accepted by everybody ha ebong apnar moddhe ekta spirit ache ta apnar je jemon amra bolchi je an engineer is essentially required to control all the vices and promote balance apnar amaderke ei jinish ta je আমাদের যত খারাপ দিনগুলিকে খারাপ গুণগুলিকে খারাপ মানে কি বলবো আমরা বাইসেস দোষ দুর্গুলিকে হুম ঋতুগুলিকে আমাদের ঋতুগুলিকে আমাদের এই বদ গুণগুলিকে বদ কাজগুলিকে বদ চিন্তা ভাবনাকে এইগুলি কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ইফ উই ক্যান কন্ট্রোল অল দিস বাইসেস অ্যান্ড প্রমোট আওয়ার ভার্চুয়ালস ইন আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস in our conduct apne dekhben you will fulfill maximum ethical theories jeta number 5 jeta amra bolchi number 5 holo number 5 hocche self realization ethics jemon amra apnar maslow theory te amra dekhchi protom hocche philosophical physiological needs apnar আপনার ফিজিওলজিক্যাল নিডস যেটা আপনার প্রথম আপনি যদি খাবার যতটুকু খাবার দরকার আপনার ফুড যেটা দরকার পানি বা পানি বায়ু যেটা দরকার সেটা যদি না পান তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপরে যেটা চাচ্ছেন আপনার শেল্টার চাচ্ছেন আপনার একটা বাসা থাকবে হ্যাঁ সিকিউরিটি সেফটি তারপর হচ্ছে যে আপনি চান সম্মান মানুষের কাছে যে সম্মান চান তারপরে তখন এগুলি যদি পেয়ে যান হ্যাঁ প্রেস্টিজ পান রিকন্ডিশন পান তখন আপনি চিন্তা করবেন যে আমি সব পেয়ে গেছি এখন আমি মানে এখন চেষ্টা করব ভালোভাবে কাজগুলি করা আমি আর অন্যদিকে তাকাবো সেলফ এক্সোলেশন এটা সেলফ ফুলফিলমেন্ট নিডস মানে এখন আমি উচ্চতর পর্যায়ে যাব এখানেও তাই আপনি যদি এই চাইটা ঠিক মতো পালন করতে পারেন তখন আপনি সেলফ রিলেশন ইথিক্স হয়ে যাবেন মানে আপনি মানে এখন আর অনিতিকাল কিছুই আপনি চিন্তা করতে পারছেন না করবেন না আপনার মধ্যে একটা স্পিরিট ডেভেলপ হবে যে আপনি ডিউটি ঠিক মতো পালন করবেন অন্যের রাইটকে সম্মান করবেন অন্যের রাইটে তার যেটা পাওনা সেটা আপনি ঠিক মতো বুঝাই দিবেন আপনার কাজ করতে যে বাচ্চুগুলি দরকার সেগুলি প্রমোট করবেন এবং বাইসেস রিপুগুলিকে দোষ গুডগুলি দোষ মানে বদ গুডগুলিকে আপনি কন্ট্রোল করবেন এবং সবার জন্য মানে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করবেন কোনো রকম কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকবে না সবাইকে ভালোভাবে কাজ করার সুযোগ দিবেন হুম সবাইকে টিক করবেন ফেয়ার কম্পিটিশন তখন আপনি দেখবেন যে 
আপনি এটা আপনার এরপরে যাতে হচ্ছে যে আপনি যাচ্ছেন এরপরে যাতে হচ্ছে সেলফ রিয়েলাইজেশন ফিক্স সেলফ রিয়েলাইজেশন ফিক্স এখন তার আগে বার্তুর একটা বড় ইস্যু যেটা আমরা এখন আলোচনা করে নেই এটা কিন্তু অনেস্টি এস বার্তু আমরা অনেস্টি একটা কথা বলছি অনেস্টির দুটো অ্যাসপেক্ট হলস আপনি যা ভাববেন দেন অনেস্টি এস টু অ্যাসপেক্টস একটা হচ্ছে অনেস্টি টু অ্যাসপেক্টস এটা খুব সকলে মনে করবেন যে কি অ্যাসপেক্ট কি একটা হচ্ছে ট্রুথফুলনেস ট্রুথ ট্রুথফুলনেস আর একটা হচ্ছে ট্রাস্টফুলনেস এই যে কথা কতক্ষণ আগে আপনাকে বললাম যে আমি আই লস্ট মাই ট্রাস্ট অফ ফ্রম মাই ফাদার অ্যান্ড স্টিল আই এম ফিলিং গিল্টি যে একটা সবার সঙ্গে একমত হয়ে মিথ্যাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি আমার বাবার ট্রাস্ট নষ্ট করেছি তো সেইটাই অনেস্টি ইজ এ ফান্ডামেন্টাল বার্তু ফর দোজ হু এঙ্গেজ ইন দি রিলেশনশিপ বিটুইন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ক্লায়েন্টস আমরা যেমন আমাদের কাজের সঙ্গে যদি হয় এই জিনিসটা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি আমার আন্ডারে যারা কাজ করবে আপনার আন্ডারে যারা কাজ করবে তারা কিন্তু সবসময় চিন্তা করবে যে স্যার কি সত্যি অনেস্ট প্রথম তার প্রশ্ন হবে স্যার কি ট্রাস্ট করা যায় এই দেখেন মানে স্যার কি সবসময় সত্যির পক্ষে থাকে স্যার কি সত্যির সঙ্গে ফাইট করে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার ডিসঅনেস্টি আপনাকে ছোটো করে দেয় আপনাকে নিচু করে দেয় যখন আপনি মানে ইট আন্ডার মাইন্স ইউর ফাংশন আপনার কাজকে এটাকে ছোটো করে দেয় আপনাকে আপনার মন মানে কি বলবো আপনাকে আপনার সম্পর্কে ধারণা অনেক নিচু হয়ে যায় আসলে একজন ইঞ্জিনিয়ার কি সব সৎভাবে কাজ করে সৎভাবে ডিজাইন করে সে কি কারো কথায় বা কারো কারো ইঞ্জনে হ্যাঁ এটাকে অন্যভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করে এই যে বিষয়গুলি এগুলি হচ্ছে আপনার অনেস্টি এবং নয় সেগুলো হচ্ছে বাড়তো অনেস্টি হচ্ছে বাড়তো এখানে আপনাকে আপনার মানে আপনি সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি ইউ পারফর্ম ইউ মিট ইউ রেসপন্সিবিলিটি উইথ ট্রুথ আপনি সমস্ত কিছু সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে আপনি মিট করেন এইটা হচ্ছে অনেস্টি এটা বাড়তো আর একটা হচ্ছে যেটা বললাম যে ট্রাস্ট এই বার্তুর মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা সবসময় বলি অনেস্টি এরপরে তো আপনাদের অলরেডি কবিতা শোনাইলাম হ্যাঁ অনেস্টির বড় জিনিস হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে কি ট্রুথফুলনেস এবং ট্রাস্ট যদি আপনি মিথ্যা বলেন আপনার প্রতি যে ট্রাস্ট সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটার উপর আমরা ভালো করে গুরুত্ব দিই তাইলেই আমরা বুঝবো আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে আমি আশা করি আপনাদের এই চারটা ইথিক্যাল থিওরি যা বললাম এটা কঠিন কিছু নয় আমরা এইগুলি করি ডু আওয়ার জব অনেস্টি ডিউটি আমরা পালন করি আমাদের দায়িত্ব পালন করি আমরা অন্যকে সম্মান করি আমরা সবাইকে গুরুত্ব দেই সবাইকে সম্মান করে কাজ করি এবং যার যার দায়িত্ব পালন আমরা বিচাই দিই আমি যখন আমাকে কেউ আমার ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করে যদি আমি ম্যাটেরিয়ালটা সত্যিকারভাবে বুঝে পাই আমি যদি দেখি যে আমি অনেস্টলি আমার ডিউটি পালন করছি আমি আমার আমার যখন একটা ম্যাটেরিয়াল আমি ব্যবহার করব তো সেটা আমাকে একদম বৃদ্ধি করতে হবে হ্যাঁ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করতে হবে আমি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করে যদি ঠিক মতো পাই যে আমার বালু ঠিক আছে আমার সিমেন্ট ঠিক আছে আমার অ্যাগ্রিগেট ঠিক আছে হ্যাঁ ফাইন এগ্রিগেট কোর্স এগ্রিগেট এগুলি যদি ঠিক থাকে আমার হুম আমার রড যদি ঠিক মতো মানে থাকে তাহলে আমি মনে করব যে আমার তার পাওনাটো তার আমি ঠিক মতো বলে দিতে পারি এখন যদি আমি ডিউটি ঠিক মতো না করি হ্যাঁ তাহলে তো মানে সে তো যে কোনোভাবে খারাপ মাল দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাবে এবং আমি যাকে দায়িত্ব দিয়েছি সে ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করি কি না সেটা কিন্তু আমার দেখার বিষয় এইগুলি সব অনেস্ট অ্যাক্টিভিটি ডিউটি ওটাই আমাকে ওই যে বললাম রাইটস 
धारण कर मुसलमान नीचे लोक ना देखें फार्ष्ट चप्टर 
ধারণা পেয়ে যাবেন এখন একটা एग्जांपल দেব আপনাদের কি एग्जांपलটা আমেরিকান ইথিক্স বইগুলিতে এটা দেওয়া আছে আমরা আশ্চর্য হব আমরা বাংলাদেশে বা আমাদের এই সব জায়গায় এরকম আনিতিকাল ঘটনা বহু আছে আপনি বইয়ে লিখতে পারবেন না পেপারে লিখতে পারবেন না হ্যাঁ এবং এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হ্যাঁ মানে কয়েকদিন পর গুড়া গুড়া বলবে না না কিছু পাওয়া যায় না হুম অথচ এগুলো হরো হচ্ছে এবং কি আমি আপনার মানে আমাদের মতো লোকদেরকে দুর্নীতি দমন কমিশন ডাকছে হ্যাঁ আমি এগুলো আমি পৃথিবীর মানে কনস্ট্রাকশন বিভিন্ন পাওয়ার কনস্ট্রাকশন মেনটেনেন্সের কনস্ট্রাকশন এবং বিয়ের কাজের জন্য গত দশ দুই হাজার এগারোর থেকে আমি ইভ্যালুয়েটরি কাজ করি আমি দুইবার মানে ইয়েতে গেছি হুম আপনার দুদকে গেছি ডাকছে দুদকে মানে বউকে জানতে দিই না হ্যাঁ কাউকে জানতে দিই নাই দুদকে আমার ডাকছে তো আমি জানি যে আমি আমি যে কাজ করছি এটা মানে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দায়িত্ব পালন করছি এখন সে কথাই বলছি যে আপনাদের যে আমাদের দুদক খুঁজে পায় না আমাদের মতো লোকদেরকে ডাকে আচ্ছা এখন আপনি দেখেন যে স্পিরু স্পিরু টি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউএস এন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি উনি তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইউএসএ উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার উনি একজন কি বলবো একজন লয়ার একজন রাজনীতিবিদ আপনি উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন লয়ার একজন রাজনীতিবিদ চিন্তা করেন এবং উনি ওই যে নিক্সনের সময় তখন নিক্সন ছিল প্রেসিডেন্ট এবং নিক্সন অলরেডি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট উনি রানিং মেট ছিলেন এর আগে উনি আপনার বাল্টিমোর কাউন্টিতে উনি উনিশশো ষাট সালের দিকে বাষট্টি থেকে ছেষট্টি সালে উনি ছিলেন মানে এক্সিকিউটিভ মানে কাউন্টি এক্সিকিউটিভ ছিলেন এবং কাউন্টি এক্সিকিউটিভ হিসেবে উনি অনেক বিশাল এক প্রজেক্টে কাজ ওনার দুই বন্ধুকে ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন নিয়ে কাজটা দিয়েছিল এবং সেইটা উনিশশো তেয়াত্তর সালে আপনার এই উনি চার্জেস অফ ব্রাইভারি সার্কি দেওয়া দেওয়া এবং ঘুষ নেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার জন্য কমিশন নেওয়ার জন্য এবং ট্যাক্স সার্কি দেওয়ার জন্য ওনার এ মানে ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন কমিটি এবং ফাইন্যান্স কমিটি ওনাকে উনিশশো তেয়াত্তর সালে বাধ্য করে দোষী সাব্যস্ত করে তখন ই করে তখন উনি রিজাইন করেন এখন চিন্তা করেন যে উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন লয়ার ছিলেন তো আমেরিকার মতো জায়গা উনি বাসত্তর থেকে ছেষট্টি সালে হ্যাঁ এইরকম কাজ করছেন সেই জন্য এখন এই যে এটা কেন বয়ে আসছে বয়ে আসছে এই যে এই থিওরিগুলিকে কিভাবে এটা সাপোর্ট করছে মানে এই যে অ্যাপ্লিকেশন রিজাইটিং অ্যাপ্লিকেশন তো ইন্টিকাল থিওরি আমরা এখানে বলছি যে কি করছেন উনি উনি প্রথম ওনার যে ডিউটি ছিল সবাইকে সমানভাবে সবাইকে মানে ট্যান্ডার দিয়ে সবাইকে জানিয়ে এই প্রজেক্টের কাজগুলি কনসালটেন্টকে দেওয়া উনি সেটা করেননি উনি ওনার দুই বন্ধুকে দিছে ফাইভ পার্সেন্ট বা দশ পার্সেন্ট কমিশন নিয়ে তো সেইটাতে দেশের ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ তারপর অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার ঠিক মতো কাজ করে নেয় ফাইভ পার্সেন্ট টাকা মানে যে টাকাটা কাজে লাগতে পারতো সেই টাকা লাগে না সেইভাবে দেখা গেছে উনি ওনার ডিউটি ঠিক মতো পালন করে নাই অন্যের প্রতি যে অধিকার ছিল অন্যদেরকে মানে একসঙ্গে কাজ করার অন্যদেরকে যে জানানো প্রতি যে ওনার অধিকার ছিল অন্যদের অধিকার ছিল জানার মানে কাজটার সঙ্গে সম্পৃক্ত আর সেটা কিন্তু উনি করেন না তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে উনি ঘুষ দিছে উনি আনিতিকাল ব্যবহার করছে উনি ওনার গুণ মানে বার্তৈতিক উনি খর্ব করছে রাইট খর্ব করছে ডিউটি ঠিক মতো পালন করেন না এবং সবাইকে সমানভাবে আমরা যেটা বলি যে ফেয়ার ট্রিটমেন্ট ফেয়ার কনসিডারেশন করা সবার জন্য সেটা করা সেই জন্য ওনার চাকরি চলে গেছে 
এবং আপনি শুনে আশ্রিত হবেন এরপরে যিনি আসলেন জেনারেল ফোর্ড উনি কিন্তু নির্বাচিত ছিলেন এরকম আরেকটা ঘটনা আঠারোশো আশি সালের দিকে হয়েছিল এই এটা ইউএসএর ইতিহাসে একটা মানে একজাম্পল দৃষ্টান্ত যে আঠারোশো আশি সালের পরে উনিশশো তিয়াত্তর সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট তখনও ভাইস প্রেসিডেন্টের দুর্নীতির জন্য বা এর জন্য উনি মানে ওনার পদ হারান তারপর একজন নন ইলেকটেড মানে অনির্বাচিত একজনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয় তো সেখানে জেনারেল ফোর্ডকে প্রেসিডেন্ট করা হয় আবার আরও বিষয় তিনি ছাড়লে আশ্চর্য হবেন এই যে নিক্সন হ্যাঁ নিক্সন মানে আপনার আরই পাতার জন্য এই কয়দিন পরে উনিও চাকরি হারান এই জেনারেল ফোর্ড বহুসুখ তখন উনি আবার হয় প্রেসিডেন্ট হন আবার আরেকজনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয় তো যাই হোক এইটা মানে ইতিহাসের বিষয় এটি জানা থাকার দরকার আছে কিন্তু আমি এই এক্সাম্পলটা আপনাদের এই জন্য বললাম যে এই মানে একটা অন্যায় কাজে আপনার ক্রিটিক্যাল থিওরিগুলি সবগুলি ডিফেক্টিভ হয়ে যায় মানে আপনার ডিউটি ফিক্স চলে যায় রাইট ইস ইস অন্যের অধিকারকে আপনি নষ্ট করলেন তারপরে আপনি যে সবার জন্য যে ভালো কাজ তো করা দেশের জন্য ভালো কাজ করা সেটা আপনি করলেন আপনি দুর্নীতি করলেন হ্যাঁ আপনি গোস খাইলেন দুর্নীতি করলেন মানে আপনি মানে আপনার যে বাইস ডিপুটাকে আপনি কন্ট্রোল না করে আপনি এটাকে ব্যবহার করলেন এই এই যে বিষয়গুলি এগুলি হচ্ছে আপনার আমরা এই জিনিসগুলি এই জন্য এক্সাম্পলটা দিলাম এটা কোনো সমস্যা নাই কারণ হলো এটা হচ্ছে বইয়ের মধ্যে আসে হ্যাঁ মানে সারা মানে উনিশশো আশি সাল থেকেই আপনার এটা ব্যবহার করা হয় যে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ইথিক্যাল হ্যাঁ মনে হয় যে একটা নর্মাল স্কুল ছিল এই যে আপনার একটা বিষয় এটা কিন্তু মানে আপনার একটা বিষয় আমরা যখনই যে কোনো কাজ করি আমরা কিন্তু সবসময় আমাদের একটা জাজমেন্ট দিতে হয় ইঞ্জিনিয়ার্সের মানে সব কাজেই যে কোনো কাজ করবেন আপনি দেখবেন আপনি তার কাজটা ঠিক মতো হয়েছে কি না যদি ভাঙতে হয় মনে করেন ঠিক মতো হয় নাই তখন আপনাকে একটা জাজমেন্ট দিতে তো এইটা একটা মানে আপনার ভরা লেসন ছিল তো এই জাজমেন্টটা দিতে গেলে হুম তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা অবলিগেশন আছে আপনার মরাল ক্যাপাসিটি থাকতে হবে এবং এটার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ইট মে বি ব্লেম অর্ডিনেস অর প্রেজ অর্ডিনেস আপনি যখন কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে ভাঙতে হয় কাজটা ঠিক মতো হয় নাই তার মানে কি আপনার একটা রেসপন্সিবিলিটি যা ঠিক মতো এটা কাজটা মানে সঠিকভাবে সুপারভাইজ হয় নাই সঠিকভাবে কাজটা ঠিক মতো হয় নাই তাহলে এটা করতে গেলে এটার জন্য আপনাকে একটা অবলিগেশন থেকে যাবে অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনার একটা অবলিগেশন আসবে আপনার তখন আপনার এই যে লোকদের যে মরাল ক্যাপাসিটি তাদের যে মরাল বিষয়গুলি ছিল সেগুলি নিয়ে একটা প্রশ্ন আসবে এখন এখানে কিছু লাইবিটিস আসবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসবে ব্লেম অর্ডিনেস এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস এটার জন্য দরকার হচ্ছে ট্রুথফুলনেস অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ারনেস এখানে যে কোনো জাজমেন্ট দিতে হইলে এটা একটা মনে রাখবে ফর এনি জাজমেন্ট ইউ মার বি ট্রুথফুল ইউ মার বি ফেয়ার আপনার যে কোনো জাজমেন্টের জাজমেন্ট ডিপেন্ডস অন ট্রুথফুলনেস হ্যাঁ ফেয়ারনেস এখানে ঠিক মতো কাজটা কেন ঠিক মতো মানে একটা জাজমেন্ট যখন দিবেন ইভেন কি অনেক সময় যদি কাউকে রিভালেশন করতে চান ভালো বলতে চান তাইলেও আপনাকে এই জিনিসগুলি আসবে কারণ ইউ হ্যাভ টু টেক দি রেসপন্সিবিলিটি দিস ইজ ইউর অবলিগেশন এবং মরাল ক্যাপাসিটিটা এটাকে বাড়াই দেয় আবার কাউকে লোয়ার করে কারো মরাল ক্যাপাসিটি লোয়ারের জন্য আপনার কি হতে পারে এবং এই যে কাজের জন্য আপনাকে লাইবিলিটি দিতে হবে অ্যাকাউন্ট হইতে হবে এবং সেই জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার ব্লেমের ভাগিদার হবেন কোনো ক্ষেত্রে প্রশংসার ভাগিদার বাংলাদেশে এটাকে কেউ মানে ভালো কাজ করলেও আপনি যদি ভালো একটা রিপোর্ট দেন হ্যাঁ কেউ এটাকে ভালোভাবে নিয়ে নেয় তো আপনাকে প্রশ্নটা করতে মানে চাই এই যে এইগুলি কিন্তু ইথিক্সের বিষয় এটা কিন্তু আপনার মোটামুটি জানা দরকার এটা বোঝার দরকার আছে তারপর হচ্ছে মরাল ডাইলামা আমরা আগে বলছি এই যে ইথিক্যাল যে ইস্যুগুলি ইথিক্যাল টার্মসগুলি আমরা শিখলাম এই টার্মসগুলি কিন্তু আমাকে আমাদের সারা জীবনে আপনার বয়স থেকে আপনি দেখেন যে আপনাকে সবটাই মনে হবে আমি কি কাজটা ভালো করলাম আমি কি কাজটা ঠিক করলাম হ্যাঁ আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলাম আমি কি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলাম এই মিথ্যা কথা বললাম এই টাকাটা চুরি করে নিলাম হ্যাঁ আব্বার পকেট মেরে দিলাম হুম এই কিন্তু আমাদের মধ্যে সবটাই কিন্তু মিথ্যা কথা বলে এই যে এগুলি কিন্তু বয়স থেকে আমরা কি আসছি সুতরাং 
এখন আপনার কাজের সঙ্গে আপনি যদি এই জিনিসটা চিন্তা করেন যে প্রত্যেকটা কাজের পেছনে এরকম চিন্তা রাইট রং ক্রিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল এবং আপনাকে এটা লজিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে লজিক দিয়ে এটা বিচার করতে হবে এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই যে মরালিজম ইজ এ থিংকিং প্রসেস একটা জিনিস বলি মরালিজম ইজ এ থিংকিং প্রসেস উইথ দি অবজেক্টিভ অফ ডিটারমিনিং হোয়েদার আইডিয়া অফ অর অ্যাকশন ইজ রাইট অর রং আপনি যে কি চিন্তা করছেন আপনি যে কাজটা করছেন এটা কি রাইট অর রং এটা কিন্তু আপনার একটা মরাল থিঙ্কিং এবং এটা এই যে জিনিসগুলি যদি আপনি ডায়লেমা চলে যদি আপনি পাস করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি পাস হয়ে যাবেন ইফ ইউ ক্যান সলভ দি ডায়লেমাস রিজলভ দি ডায়লেমাস তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে আপনি একটা মানে বর্ডার লাইন রাইট রং এর একটা বর্ডার লাইন অনেক সময় মনে করেন দুর্নীতি করবেন ঘুষ খাবেন কি খাবেন না হ্যাঁ এই যে মরাল ডায়লেমা আমি আপনাকে আর একটা কাহিনী বলছি আপনার একজন ইঞ্জিনিয়ার সে চাকরি করে সে অনেস্ট ভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে এই যে ইথিক্যাল মানে সমস্যায় নিয়ে তার বেতন দিয়ে সে চলে তার স্ত্রী অসুস্থ কিছুদিন পর মারা যায় তার তিনটা মেয়ে একটা মেয়ে ছোট মেয়ে প্রায় অসুস্থ থাকে মেজো মেয়েটা অসুস্থ বড় মেয়েটা ইউনিভার্সিটিতে বিদেশে যাওয়ার চান্স পাইছে কিন্তু তার বিমানের ভাড়া মানে তার পক্ষে কিছুই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ঠিক এই সময় মানে সে তার ডিপার্টমেন্টে তার কোয়ার্ডিনেশনে পুরুষের ছাড়াছড়ি লোকজন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করে কিন্তু সে এগুলিতে ই করেন আমরা কি বলছি যে কলোসিপ প্র্যাকটিস আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় কলোসিপ প্র্যাকটিস হয় অনেক সময় বলবে দাঁড়ি মিয়া এই কয়েকদিন একটা আইসেন নতুন হ্যাঁ দলে চলে আসেন নাইলে কিন্তু না খেয়ে থাকবে তো অ্যাকচুয়ালি ইথিক্যাল মানুষকে ওই যে বললাম যে আল্লাহই সাপোর্ট করে মানুষ যখন মানে একটা নীতি নিয়ে কাজ করে আর সে যদি ধর্ম টক ফল করে তখন তার নীতিটা আর তার কাছে শক্ত হয়ে যায় তখন সে এটার উপরেই ডিপেন্ড করে তো এখন এই অবস্থায় তাকে বিশ লাখ টাকা অফার দিছে যে স্যার আপনার কাছে এক কোটি টাকার কাজ আপনি আমাকে বিশ লাখ টাকা আপনাকে দিলাম স্যার আমার লাভ ক্ষতি যাই হোক আপনি আমার কাজটা ই করে দেন এটা আপনার আন্দাজে কাজটা হবে তো সে খুব বিপদে পড়ে যায় চিন্তা করছে যে এদিকে মেয়েটার বিদেশে যাওয়ার টাকা দক্ষ আর দিতে পারছি না হ্যাঁ মেয়াজ মেয়েটার চিকিৎসার জন্য টাকা দিতে পারছি না হ্যাঁ কী করবো মানে তার যে এই যে একটা মরাল চাই না এরকম মরাল যায় না আমাদের অনেকের আছে হ্যাঁ এটা সব সময় তো আসছে থাকবে হ্যাঁ আপনি একটা বাড়ি কিনবেন এদিকে বস বলছে হ্যাঁ তুমি যদি আমার এই কাজটা না করে দাও তাহলে কিন্তু তোমার চাকরি থাকবে না হ্যাঁ আপনি মানে এই অবস্থায় তখন চিন্তা করছে এদের ঠিক তার মধ্যেই আমার ছেলে মেয়েগুলি খুব ইয়ে হয়ে গেছে যে আব্বো খুব বেশি রকম প্যারাসিনের মধ্যে তো পড়ে গেছে আমরাও তো এর মধ্যে সুখবর আসলো কি ইউনিভার্সিটি থেকে বলছে যে মেয়েটার তারাই যা মানে কনভেন্স দিবে যা আসার টিকিট দেবে তারপর মেয়েদের মেয়েটার খবর আসছে যে তার যে ডায়াগনোসিস ভুল হয়েছে হ্যাঁ তার আসলে কোনো রোগ নাই কোনো সমস্যা নাই এটা ভুল একটা মানে আপনার ডায়াগনোটিক ট্রিটমেন্ট থেকে ডায়াগনোসিস ভুল ডায়াগনোসিস করার জন্য তার এই সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ তো ঠিক এরকম একটা ঘটনা আপনি বলি আমার বিয়ের ব্যাপারে হয়েছে ছোটোবেলা তো আপনার এই যে মানে আমরা যে বলি ও ভালো ডায়াগনোসিক সেন্টার সেখানে আপনার এইট পয়েন্ট জিরো থাকার কথা হ্যাঁ এইটটি পয়েন্ট জিরো হয়ে গেছে তো ডাক্তার দেখে বলছে যে না এটা কোনো হতেই পারে না মানে এরকম মানে এরকম ক্যান্সার জাতীয় বা এরকম একটা কিছু বলল যে তো এখন এই যে দেখেন মানে ভুলও মানুষের হয় কিন্তু মনের বড় দূরটাই বড় যখন এটা হয় এই যে একটা বললাম যে চল বললো যে ডায়াগনোস সেন্টার ভুল করছে তারপরে বড় মেয়েটারই হয়ে গেছে চিনি হয়ে গেছে তখন সে আল্লাহর কাছে সুখে আগে করে বললো যে আল্লাহ তুমি আমাকে যথা সময় বাস হয়েছো তার মানে তো আমি এই ডায়লেমের মধ্যে পড়ে গেছিলাম বিশ লাখ টাকা তো অনেক টাকা হুম এক কোটি টাকার বিশ লাখ টাকা মানে বিশ পার্সেন্ট আমাকে দিতে থাকছি তো এই যে বিষয়গুলি এগুলি কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বলে এটাকে বলে কি সিচুয়েশন অকার ওয়ান ওয়েন ওয়ান ক্যান নট মেক ইমিডিয়েট ডিসিশন অ্যাজ এ মার্ল রিজন কাম ইন টু কন্ট্রোল যখনই আপনার মধ্যে এটা আসে 
কারণ এটা আমার এই যে ইয়েটা তখন আমি চিন্তা করি যে আমাকে এই টাকাটা নেওয়ার চাই এটা একটু তোমার আমার কাজ তো হচ্ছে আমি যথেষ্টভাবে আমি যেন ঠিক মতো কাজ করি সিনসিয়ারলি করি এটা আমার ডিউটি আমার এবং এই কাজটার জন্য যারা এটার মানে যারা এটার বেনিফিশিয়ারি হবে তাদের যে রাইটটা এই রাইটটাকে আমাকে অনার করতে হবে তো এই বিষয়গুলি আপনি দেখেন এই যে কথাগুলো বললাম এগুলি কিন্তু বাস্তব আপনি অনেক জায়গায় পাবেন অনেক ইঞ্জিনের মধ্যে পাবেন কিন্তু আপনি যদি এই জায়গাটায় নিজেকে একটু ধৈর্য ধরে নিজেকে আপনার মানে মনোবলটা দেয় হ্যাঁ মনোবলটাকে আপনি যদি সুদৃঢ় রাখতে পারেন তাইলে আপনার কোনো সমস্যা নয় মরাল দিন এই জন্য বলছি যে ইচ্ছিকাল এই মরাল ইস্যুগুলি আপনাদের জানা দরকার এখানে আরেকটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো কাজ করি আমাদের যে ইন্টেনশন ইন্টেনশন একটা বড় বিষয় যে ইন্টেন্ট মানে ইন্টেনশন যেটাকে আমরা বলি যে পারপাস এই যে আপনি ধরেন ঘুষ খাওয়ার জন্য যা ইন্টেনশন ইন্টেনশন মানে খারাপ কাজ করা ইন্টেনশন মানে ঘুষ খাওয়া এটা পারপাস থেকে যে বড় হইতে হবে মানে আমাকে তাড়াতাড়ি বড় হইতে হবে হুম আমাকে তাড়াতাড়ি পদ লাভ করতে হবে আমি ভালো পদে আমি অন্যকে ডিগিয়ে চলে যাব এই যে বিষয়গুলি এই জন্য তখন আপনি একটা অ্যাকশন নেন এই খারাপ অ্যাকশনটা এই যে বিষয়গুলি এখন যদি আপনি এই যে খারাপ মনোভাবটা মানে খারাপ যে পারপাসের জন্য খারাপ যে আপনার নিজের ইনসেনশনটাকে আপনি যদি মানে দূর করতে পারেন তাইলে আপনার ইচ্ছা থেকে এই ইচ্ছিকাল ডায়ালমেন্ট থেকে আপনি মুক্তি পাবেন এবং এটা খুব কঠিন বিষয় না এছাড়া হচ্ছে আপনাকে এইটার উপর ভালো একটা কি মনোবল হ্যাঁ জ্ঞান এবং ধৈর্য ধারণ করার শক্তি আপনাকে নিতে হবে মানে ইথিক্যাল স্ট্যান্ড মরাল স্ট্যান্ড এখন আমরা বলি যে মরাল ইথিক্যাল ডায়ালেম আমি ডায়ালেমগুলি কী কী করেন এটা আমি আগে বলি যে আমাদের রেসপন্স নিয়ে কী রেসপন্স অ্যাগেনস্ট করা প্র্যাকশন করা প্র্যাকটিস ওই মাস বি রেসপন্সিবল অ্যাগেনস্ট আওয়ার করা প্র্যাকটিসেস করাপশন ড্রাইভারি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কী যেগুলি আগে বলছি এরপরে হচ্ছে যে আমরা আমাদের ডিউটি ইথিক্সে বলছি যে আপ হোল্ডিং অনেস্টি ট্রুথ ট্রেড সিক্রেট কন্ডিশনসি ডাটা ইন্টিগ্রিটি সেফ প্রোডাক্ট এন্ড ডিজাইন সেফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সেফ সুপারভিশন কন্ট্রোল অফ প্রোডাক্টস রেসপন্স ফর সেফটি হেলথ ওয়েলফেয়ার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রেসপন্স অ্যাডভান্সমেন্ট এই যে বিষয়গুলি এইগুলি আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন কাজে যখন আমরা তাদের সঙ্গে জড়িত হই আমাদের ইন্টিগ্রিটি নিয়ে আমাদের ডিগ্রিটি নিয়ে আমাদের কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক নিয়ে প্রফেশনাল মানে যে সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা মানে প্রফেশনাল কাজে আপনার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কোয়ালিটি কন্ট্রোল এই দুইটা জিনিসে আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে যায় এই জিনিসগুলি আমাদেরকে অনেক সময় কাজ মানে কাজটা যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে কি হয় আমাদেরকে কাজটা নষ্ট করতে হয় অথবা আমাদেরকে মানে আমরা অনেক সময় কী করি এই কাজ আবার নতুন করে করতে হয় অথবা কাজটাকে আমরা মানে আমরা এখন যেটা রিওয়ার্ক করার চেষ্টা করি তো বিভিন্নভাবে এই যে কাজগুলিতে কী হচ্ছে আমার কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে আমার সময় মতো কাজটা আমি করতে পারছি না আমার কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে টাইম নষ্ট হচ্ছে টাকা বেশি যাচ্ছে এইগুলি কিন্তু আপনার ইস্টিকাল ড্রাইভার এখন যখনই আপনি এই ধরেন আপনি রেসপন্সিবিলিটি যাবেন তো সেই জায়গায় আপনি যদি ঠিক মতো কাজগুলি করতে পারেন তাদের মধ্যে কী কী ডিজাইন সুপারভিশন হ্যাঁ তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টাইম সময় মতো কাজ করা টাকা বাজেটের মধ্যে কাজ করা এবং কোয়ালিটি ইস্যু করা এই বিষয়গুলি কনফ্লিক্টিং বিষয় হয়ে যায় অনেক সময় তো সেই জন্য এই ডায়লেমাগুলি কি আমরা দূর করব আমরা জানি এইভাবেই আমাদের এই জিনিসগুলি আমাদের মধ্যে আসে তো এগুলি করার জন্য আপনাকে এই চিন্তা করতে হবে যে হাও আমি এই প্রবলেমগুলি কীভাবে দূর করতে পারি এই প্রবলেমগুলি আমরা বুঝতে পারছেন যে আমাদের এই যে সবচেয়ে বেশি যেটা ডিজাইন আমরা যে ডিজাইনটা করি কিভাবে আমাদের নলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এগুলি নিয়ে আমরা কাজটা করি কিসের জন্য যে আমার যে সোসাইটি সোসাইটাল যে বিষয়গুলি আমাকে মিট করতে হবে কাস্টমারের বিষয়ে মিট করতে হবে ইউজারের প্রয়োজনটা দেখতে হবে এবং এই সমস্তগুলি করতে গিয়ে আমার অনেক সময় 
মানে কাজগুলিকে ইপটিক্যাল এবং আনিটিক্যাল সমস্যায় পড়তে মানে রাইট এবং লং ভালো মন্দ খারাপ কাজ ভালো কাজ এই জিনিসগুলি কাজটি ঠিক মতো হয় নাই যদি ঠিক মতো না হয় এবং এই জিনিসটা দেখায় দেয় কি যে আমাদের এই কাজটি করতে গেলে আমাদের একটা বিভিন্ন স্টেজের মধ্যে কাজটা করতে হয় প্রথম একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের একটা প্ল্যান করতে হয় কনসেপ্ট তৈরি করতে হয় তারপরে ডিজাইন করতে হয় এবং সেইটাকে মেনে করতে হয় সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাকে টেস্টিংয়ে যেতে হয় হুম আমাকে আমার লোকজন ইউজ করতে হয় এবং ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিল বিভিন্ন ধরনের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কাজ সঙ্গে জড়িত হয় কমপ্লেক্স একটা কাজ এই কমপ্লেক্স কাজ করতে গেলে আমার অনেক ধরনের এই কি বলা যায় অনেক ধরনের এই প্রবলেম মডার প্রবলেম সামনে এসে দাঁড়ায় আমাকে সবার সঙ্গে কোয়ার্ডিনেট করতে হয় এই যখন একটার সঙ্গে আরেকটা কোয়ার্ডিনেশন সমস্যা হয় তখনই কিন্তু আমরা এইগুলির সঙ্গে একটা মডাল প্রবলেম জড়িত হয়ে যাবে তো আমরা আশা করি এই জিনিসগুলি যদি মানে আমার এই লেসন থেকে যদি আপনারা মোটামুটি এই ধারণাগুলি পান তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা মোটামুটি ক্রিটিক্যাল নলেজ ক্রিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় পেয়েছি যে ইথিক্যাল থিওরিজগুলি যদি আমরা ঠিক মতো অ্যাপ্লাই করতে পারি আমাদের কাজ অনুযায়ী তাহলে আমরা এই জিনিসগুলি দূর করতে পারি তার মানে আমরা যখনই কোনো ইথিক্যাল জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করব তখন আমরা আগে ইথিক্যাল ইস্যুটাকে ইথিক্যাল ইস্যুটাকে আমি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি ইথিক্যাল ইস্যুটাকে আমি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তারপর এই সঙ্গে কীভাবে একটা কারা জড়িত কি জড়িত আমি সেই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি তারপর আমি সমস্ত ইনফরমেশন দেবো এখন আমি চিন্তা করব যে এইটাকে কীভাবে কোনো অলগনিক আসে কিনা কি এটাকে দূর করা যায় একটা ডিসিশন নিব এবং সেভাবে কাজ করব এবং দেখবো আবার আউটকাম ঠিক মতো আসে কিনা কারণ আপনি যে কোনো কাজ করতে যাবেন তখন এই এই ফ্রেমওয়ার্কগুলিকে আপনার মাথায় রাখতে হবে যখনই আপনি রাখবেন তখনই আপনি দেখবেন যে আপনার কোনো কাজেই কোনো সমস্যা নেই কাজ করার আগে আপনি চিন্তা করছেন যে আমাকে তো আমার ডিউটি ঠিক মতো করতে হবে অন্যের অধিকারকে অন্যের রাইটকে সম্মান করতে হবে আমার বার্তুগুলিকে কি করতে হবে আপফুল করতে হবে আমাকে এটাকে প্রমোট করতে হবে আর দুর্ গুণগুলি আমার যে রিপুগুলি সেই রিপুগুলিকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে অংলি বাইসেস টু বি কন্ট্রোল আপনি যদি কি করতে পারেন তারপরে দেখবেন যে আপনার সব এবং আপনি সবাইকে সমানভাবে কাজ করার সুযোগ দিবেন সবাইকে মানে ফেয়ার ট্রিটমেন্ট করেন ফেয়ার অপরচুনিটি দিবেন তাইলে আপনি দেখবেন আপনার কাজটা সহজ হয়ে গেছে আপনার আর কোনো প্রবলেম থাকবে না কোনো ডাইলেমা থাকবে না আমরা যে জিনিসগুলি এগুলি যদি আমরা শেয়ারও করি সবার সঙ্গে দেখবেন যে আপনি আপনার জিনিসজনের সঙ্গে শেয়ার করবেন আপনি আপনার মানে কলিকদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং কেউ কিন্তু খারাপ কাজ করতে চায় এটা কিন্তু মনে রাখবেন মানে ইস্টিক্স যদি ইথিক্যাল থিওরি এটা যদি আমরা ঠিক মতো বোঝার চেষ্টা করে আমি যেগুলো আলোচনা করলাম আর আপনার যদি সেই জিনিসগুলিকে ধারণ করেন ইনশাল্লাহ আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইথিক্স আরও ভালোভাবে পরি প্রতিপালন করতে পারি এখন আসছি পার্ট টু ইঞ্জিনিয়ারিং ইথিক্স মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইথিক্সটা আসলে কী হবে হাও দিজ ইথিক্স আমরা এটা বেশি বলব না কারণ আমার আরও সামনে ওই আমাদের মোট জিনিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোড অফ ইথিক্সটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব বেশি এটা আমি আর আগের লেসনও বলছিলাম তখন প্রথম ছিল এটা আপনারা নিজেরাও যদি একটু ভালো করে শিখে নেন জেনে নেন তাহলেও হবে যেমন ব্রিফ হিস্ট্রি অফ বিল্ডিং কোর্স সেটার মূল জিনিসটা হচ্ছে কি দেখেন যে ফার্স্ট কোড ফার্স্ট কোড মানে কিং হামুল আবিজ বিল্ডিং কোড হলো ফার্স্ট কোড এটা আমি আমি আপনাকে বলি যে আমি পৃথিবীতে সেভেন্টি মানে সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি সেভেন দুই বছর চাকরি করার পর আমি ওখানে আপনার ইয়ে ফিট হয় হ্যাঁ তো ওখানে গিয়ে প্রথম বিভিন্ন কোড হ্যাঁ এইগুলি সম্পর্কে প্রথম জ্ঞান পায় এর আগে আমরা জানতামই না তখন আমাকে ওই যে ইলেকট্রিক্যাল কোডগুলি মানে আমাকে পড়াইতে হয়েছে এবং শিখতে হয়েছে প্রথম তো তারপর আমি বাংলাদেশে এসে আর এরপর আপনার ইউএন প্রজেক্টে আমি কাজ করি সেখানে আমেরিকান কোডগুলি সম্পর্কে আমার ধারণা আসে এখন এই কোডগুলি আমরা চেষ্টা করছি আমি আবার 
আপনার স্ট্যান্ডার্ড নিয়েও কাজ করি আপনার আইসু স্ট্যান্ডার্ড তো আইবিতে আপনার যখন আইবিতে আমি এই কলিং নিয়ে স্টার্ট করি তখন আমার এই আগ্রহ দেখে আমার ছোট মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন সে আমাকে বললো আব্বু তুমি কি জানো মানে ফার্স্ট কোর্স কখন হয় কিভাবে হয় আমি তো না তো আমি তো জানি না তো সে আমাকে বললো ইতিহাসে আছে যে কিং অফ হামুরাবি এর প্রথম সিভিল কোর্স এই যে আপনার স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কোর্সটা প্রথম হামুরাবি কিং সতেরোশো আটান্ন বিশি এই সতেরোশো আটান্ন বিশিতে উনি এই কোর্সটা তৈরি করেন কেন যে এই মানে বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং তৈরি করছে সেই বিল্ডিং ভাঙে পড়ে লোক মারা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এটা দায়ী দেখতে কম তখন বলা হইলো যে ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং তৈরি করবে সেই ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং যদি ভেঙে যায় তাহলে সেটা ক্ষতিপূরণ সে দিবে যদি মারা যায় তাহলে তাকে এক্সিকিউট করা হবে আহত হইলে তাকে আহত করা এই ছিল তখন আপনার বিল্ডিং কোড তারপরে আরো বিল্ডিং কোড আসছে আপনার যেটাকে বলা যায় যে বিল্ডিং কোড ইউকে হ্যাঁ আপনার যখন গ্রেট ফায়ার ষোলোশো ছেষট্টি সালে যখন লন্ডনে বিশাল আগুন লাগে তখন বললো যে এই বিল্ডিং এর মধ্যে আগুন লাগছে এইটা কি জন্য হলো তখন একটা কোড তৈরি করলো হ্যাঁ ফার্স্ট কোড বিল্ডিং কোড বানাইলো তারপরে আপনার ইউকে তারপরে ইউএসএ ইউএসএ আপনার আঠারোশো উনষাট সালে এই বাল্টমন সিটিতে তখন প্রথম ওইখানেও আগুন লাগছে তখন আপনার বিল্ডিং লস তৈরি হয় উনিশশো চার সালে তারপরে ফ্রান্সে ফ্রান্সে কোর্ট তৈরি হয় সেটা হয় আঠারোশো বাউন্ন থেকে সত্তর দশকে এবং বাংলাদেশে কোর্ট হলো বিএনবিসি নাইনটিন নাইনটি থ্রি তো এইগুলি আপনার শিখে নিয়ে দেখে নেন একটু ওগুলি বারাস করলে মানে গুগলে পেয়ে যাবেন এটা নিয়ে আর বেশি আলাপ করবো না কারণ এই যে এই জন্য বলছি এই জিনিসের এই ইতিহাসটা আসলো কেন যে প্রথম কোর্টগুলি আসছে কোর্টের পর আপনার এই যে কোর্ট অফ ইথিক্স এবং কোর্ট অফ ইথিক্সটা আপনার বাংলাদেশে কখন আসছে এসে কিন্তু আপনারা মানে এই যে উনিশশো তিরানব্বই সালে একটা প্রজেক্টের আন্ডারে আইবি সঙ্গে আপনার এই যে মিরপুরের যে ইয়ে আমাদের যে একটা ইনস্টিটিউট আছে এবং গভর্নমেন্টের সেই তার সঙ্গে ইয়ে করে এবং কনসালটেন্ট মিলে আপনার এই তৈরি করেন নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে কিন্তু এটা যখনই আপনার স্পেক্ট্রা গার্মেন্ট দুই হাজার পাঁচ সালে ভেঙে পড়ে তখন এটাকে আইন করে ফেলে আসলে এই জিনিসটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার হয়তো বুঝতে পারে না কারণ কোল্ড হচ্ছে আপনার একটা বলনচারি ইয়ে ডিজাইনের জন্য বা ইয়ে যে কোনো কাজের জন্য যে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড কোর্টটাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দাঁড়া হয় পৃথিবীতে সব জায়গায় আপনি আপনার ইলেকট্রিক্যাল কোর্ট মেকানিক এবং সিভিল কোর্ট সব জায়গায় কিন্তু আপনার ইভেন ইন্ডিয়াতে আছে আইস কোর্ট এগুলি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে কারণ এটা গাইড তৈরি করে গাইডটা তৈরি করা হয় গাইড অনুযায়ী যদি আপনার কোর্টটাকে ডেভেলপ করে আর যদি উন্নত করা যায় কোর্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে যদি আমরা মানে আবার আর একটু ভালো স্ট্যান্ডার্ডে যেতে চাই তাহলে আইন করলে সমস্যা কি যে আপনাকে রিজিড হয়ে যেতে হবে আপনাকে আর এর মধ্যে কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে না আমাদের কিন্তু এখন তাই হচ্ছে আমরা বিএনবিসি কোর্টটাকে যা আছে যেভাবে তৈরি হয়েছে সেটাকে ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ এটাকে অন্যভাবে মানে কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে না এবং যদি আপনার মানে অন্য অন্য দেশে যদি তারা এটাকে ইম্প্রুভও করে আমি ইম্প্রুভ করতে গেলে আমাকে এটা আইনে যেতে হবে হ্যাঁ এটা সংসদীয় কমিটি দিতে হবে বিভিন্নভাবে ইট উইল টেক যেমন ধরেন উনিশশো তিরানব্বইয়ের জিনিসটা আমরা দুই হাজার সালে আইনে করলাম সেটা মানে এই আইনটা অ্যামেন্ডেড হইতে হইতে আবার দুই হাজার বিশ লাগবে কারণ আপনি চিন্তা করতে পারছেন কারণ আপনি কিন্তু এর মধ্যে অনেকবারই অনেকবারই এটাকে আপডেটেড করা হয়েছে ইয়ে করা হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আইনে মানে অ্যামেন্ডমেন্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওইটাকে আপনি ইউজ করতে পারছেন আপনি দুই হাজার উনিশশো তিরানব্বই সালে সেটি ব্যবহার করতে পারছেন এখন আমরা দুই হাজার বিশ ব্যবহার করতে পারছি এইগুলি জানার দরকার আছে এই কিন্তু আমি আপনাকে বললাম কারণ আইন এবং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি 
রিপোর্ট গুলো আসছে প্রথম চিন্তা হচ্ছে ডাক্তার জার্নালিস্টরা তারপরে আসছে আমরা ইঞ্জিনিয়ার কিভাবে মানে উনিশশো থেকে টোয়েন্টিন সেন্চুরি মানে আঠারোশো এবং উনিশশো সালে মানে আমরা যেটাই বলি নাইনটিন মানে আঠারোশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আর টোয়েন্টিন সেঞ্চুরি আমরা বলি উনিশশো সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত এই যে মানে আপনার নাইনটিন সেঞ্চুরি আর মানে সত্তর সাল থেকে আঠারোশো থেকে উনিশ উনিশ থেকে দুই হাজার এই যে নাইনটিন সেঞ্চুরি এবং টোয়েন্টি সেঞ্চুরি এর মধ্যে প্রায় অনেকগুলি অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা চিন্তা হলো যে এইসব কারণে এইসব কারণে আপনার দেখেন আপনার অনেকগুলি ফেল উঠল তখন এগুলির জন্য ইঞ্জিনিয়ারদেরকে মানে ই করা হয়েছিল যে ইঞ্জিনিয়ার দেখে এটা নিয়ে বসতে হয়েছে চিন্তা করতে হয়েছে যে কেন মানে এইভাবে ব্রিজ ভেঙে পড়ছে প্রথম মানে আপনার চিন্তা করেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে যে ব্রিজটা ভেঙে পড়লো কোনো আশি জন মারা গেল তারপরে আঠারোশো পঞ্চাশ সালে ফ্রান্সে যেটা ভেঙে পড়লো সেটা দুশো ছাব্বিশ জন মারা গেল আস্তা বোলা লিভার যেটা একটা বিরাট ইয়ে ছিল সেখানে আপনার এটা আমেরিকায় ছিল ছিয়ান্ন বিরানব্বই মারা গেছে চৌষট্টি জন ইঞ্জুর হয়েছে তারপরে কে ব্রিজ ডিসেস্টার পঁচাত্তর জন মারা যায় আপনার প্রবলেম আসে তার ব্রিজ ডিজাস্টার হচ্ছে আবার বাসে ইউএসএ তার একটা আপনার আটত্রিশ জন মারা যায় কেনাডাতে সবচেয়ে মানে আর একটা আঠারোশো চেঞ্জ এখন তারপরে হচ্ছে কুইব্যাক ডিজ কলাপস কুইব্যাক ডিজ কলাপসে মারা গেছে পঁচাত্তর জন এগারো জন ইঞ্জুর হয়েছে এই যে এই যে ইঞ্জিন আপনার ফেলিওর হচ্ছে সেই ফেলিওর জন্য মানে সব তখন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে একটা মানে ই আসছে তাদের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা আসছে যেটাকে বলা হয় ডিজ হ্যাড এফেক্ট অন ইঞ্জিনিয়ার এটার জন্য একটা বিরাট ইঞ্জিনিয়ার একটা এফেক্ট আসছে এবং এইটাই তাদেরকে বাধ্য করছে আমাদের কি দুর্বলতা আছে ইঞ্জিনিয়ারদের কি কারণে ইঞ্জিনিয়ারদের কি দুর্বলতার কারণে কৃষক মানে ব্যাড এফেক্ট আসলো কেন এই ফেলেগুলি হচ্ছে এই তারপরেই আপনার আসলো যে এইটা করতে গেলে আমাদের আগে ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ইউনাইটেড হইতে হবে ইঞ্জিনিয়ারদেরকে আগে ইউনিট হতে হবে এখন তখন চিন্তা হলো যে ডেভেলপমেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস তখন আপনার আমেরিকান সোসাইটি এই যে আমরা এখন বলি আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এ কিন্তু এই এইগুলির কারণেই কিন্তু আপনার এই সোসাইটিগুলি হয় আঠারোশো একান্ন সালে তারপরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারদের আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আঠারোশো আশি সালে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার্স জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা উনিশ আঠারোশো অষ্টি সালে আমেরিকান সোসাইটি অফ হিটিং অ্যান্ড বেল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স আঠারোশো চৌরানো সালে তারপর এই এই বিষয়গুলি আপনার আসছে এখন কথা হচ্ছে কি যে এই জিনিসগুলি আপনার আমাদেরকে আস্তে আস্তে এবং আমাদের দেশেরও ফেলিওরের আমরা বলি যে আমরা সবসময় ফেলিওর কথা বলি যে আমাদের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ফেলিওরটা আমাদেরকে আগে দিয়ে গেছে যে আমরা আমাদের এই ডিএনবিসি কোডটা ইউজ করার সুযোগ পেয়েছি তারপরে রানা প্লাজা এফার টোয়ার অনেক কিছু আছে তো আমরা এই জিনিসগুলি উদাহরণগুলি যদি আপনাকে দেই হুম তাহলে বুঝবেন যে আসলে এই জিনিসগুলি কীভাবে ডেভেলপ হয়েছে এখন আমরা বললাম প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন ইউকে ইউকেটটা আমরা বলছি এখন ইউকেটটা কবে আঠারোশো আঠারো সাল সোসাইটি আগে সোসাইটি এবং
তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট অফ কানাডা আঠারোশো সাতাশি সাল জাপান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স উনিশশো চোদ্দ সালে এবং জার্মান অ্যাসিস্টেন্ট যেটা আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল তারপরে যাও এই যে এই যে ইতিহাসগুলি আপনার দেখলাম এখন এগুলি হচ্ছে প্রথম সোসাইটি তারপর সোসাইটির পর এখন বললো যে না আমরা তো সোসাইটি হলাম তাইলে আমাদেরকে একটা কোড কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করতে হবে তা যদি না হয় তাহলে আমরা কি হবে ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ডেভেলপ অ্যাসোসিয়েশন হলো এবং মেম্বারদেরকে জন্য একটা কোড অফ ইথিক্স তৈরি করতে হবে কোড অফ কন্ডাক্ট যাকে বলা হয় সেটাই প্রথম আপনার উনিশশো বারো সালে বারো সালে কে করে এই আমেরিকান হিসাবে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার্স তারা কিন্তু আমি কোর্টটা তৈরি করবো তারপরে উনিশশো মানে চোদ্দো সালে আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যাঁ সোসাইটি অফ ম্যাথামেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স তারা তৈরি করবে কিন্তু তারপরে আপনি দেখবেন যে ন্যাশনাল সেফ সোসাইটি অফ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স উনিশশো ছেচল্লিশ সালে তারা প্যানেল অফ ইথিক্স ফর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড রোলস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট এইটা এইভাবে দিস ইজ দি ওয়ে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোড অফ ইথিক্সটা আসছে এবং এইভাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম কোড অফ ইথিক্স হচ্ছে উনিশশো দশ সালে জার্মানি হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ সালে তারপরে কোড অফ ইথিক্স ফ্রান্স হচ্ছে উনিশশো সাতানব্বই সালে এখন এই যে কোড অফ ইথিক্স এখন আপনারা দেখলেন আমরা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কোড অফ ইথিক্স আছে সেটা আমরা সবাই সই করি কিন্তু কেউ বলতে পারি কারণ এটা নিয়ে আমাদের দেশে এটা নিয়ে চর্চা নাই গবেষণা নাই এটা নিয়ে আর কাজও নাই কারণ এই এই যে একটা বিষয় যার জন্য হচ্ছে কি যদি আমাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে এই জিনিসগুলি পড়ানো হতো তাহলে কিন্তু আমরা অনেক আগেই আমরা এই সম্পর্কে ধারণা পাই ওরা কিন্তু দেখতেন কোনো বিদেশ অনেক আগেই তারা তৈরি করছে আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো চোদ্দ সাল বারো মানে বারো সাল থেকেই আমেরিকাতে কোটো বিদেশ আছে ইউকেতে আছে উনিশশো দশ সালে জার্মানিতে আছে ফ্রান্সে আছে সব জায়গায় তারা সব জায়গায় কোটো বিদেশ আছে কিন্তু আমরা এবং সেগুলি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে কখন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু ধারণা দিই যে আমরা এখন তো বুঝতে পারছি যে কোটো বিদেশ কী হলো যে আমাদের এই কাজগুলিকে ঠিকমতো পরিচালনা করার জন্য ইথিক্যালি আমাদের দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য আমাদেরকে কোনো বেসিস গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে এবং সেটা রিসেন্টলি সমস্ত পৃথিবীতে উনিশশো বারো সালের আগেই এটা হয়েছে তো আমরা বাংলাদেশে উনিশশো বারো সালের থেকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সব সব দেশেই একই স্ট্যান্ডার্ডে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো বেসিকসটা ফলো করছি এবং সেই কোনো বেসিকসে সবার জন্যই এটা ম্যান্ডেটরি আপনি যখন মেম্বার হবেন আপনাকে সই করতে হবে এখানে আমরা শুধু সই করেই খালাস হয়ে যায় আমরা এটাকে ভালো করে পড়ি না ভালো করে এটাকে মানে কোড অফ কন্ডাক্ট মানে কি যে আমি আপনাকে বললাম কোড অফ ইজিক্স মানে প্রথমে আমি বলছি কি যে কোড অফ ইজিক্স হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড অবলিগেশন অফ ইঞ্জিনিয়ার ডিউটিস রেসপন্সিবিলিটিগেশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স সারা পৃথিবীতে এই জিনিসগুলি অনেক আগের থেকেই কার্যকর এবং তারা ইউনিভার্সিটিতেও করাচ্ছে কেমন আপনাকে এটা আমি বলি যে উনিশশো সত্তর সালের দিকে যেমন ধরেন যে এক্সাম্পলটা দিলাম হ্যাঁ আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্টের এটা ঘটনা হচ্ছিল সেভেন্টি থ্রিতে মানে ঘটনা আগেই হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি ওনার চাকরি গেল আনিথিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য উনিশশো তিয়াত্তর সালে এখন এই বিষয়টা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি গলিতে আপনার এইগুলি স্টাডি করা শুরু হলো তারা বুঝতে পারল যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা যদি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যে যে একটা ইন্টারাকশন ইথিক্যাল কন্ডাক্ট মানে আনিথিক্যাল কন্ডাক্ট এর যে ইন্টারাকশনটা এটা যদি ছাত্ররা ছাত্রদেরকে জ্ঞানটা দেওয়া হতো তাইলে কিন্তু তারা ভালো করত এবং সেইটা শেষ পর্যন্ত আমেরিকান অ্যাবেট আমেরিকান হ্যাঁ এই যে আমরা বলি আমেরিকান বোর্ড অফ অ্যাক্টিভিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড টেকনোলজি এই যে তারা তারা তখন ইউনিভার্সিটিকে মানে কারিকুলামে বলতো বললো যে তোমাদেরকে এই তিনটা জিনিস গুরুত্ব সকালে পড়াই দেবো কি মানে ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড সোসাইটি 
शिक्षा
values from our mistakes. Amra we shall try to follow engineering code of ethics. Our data set, it is always going to go, don't have the number on every service. Can I have an amount of the engineering code of ethics? The key among the universal ethical values, it is after for the honesty, integrity, promise keeping, fidelity, fairness, respect for others, responsible citizenship, pursuit of excellence, and accountability. It has done. And I have done engineer Michael Joseph from Bolche. It is it. Tarbore Amrabolche, the Mool concept of concept of evil and good applied in engineering activities. Amitati, it is a study of ethics which resolved all morality, concept of evil and good. Aj Bishoita, Amitati, Mana evil, good, bad, right, Aj is good in one day at a unlined. Line to the good to one. Tiny up in the gun, the upper castle called Sawdays. Amradu, Amadet at the Tinta Gisune, at the Buzar Gisune, a Gabra Gisune. So do a concept could end tan bullet after an algorithm to Buzer, distinguished correct. What are ethical issues? What are unethical issues? Among good in his tamake, doctimacy, we plan to go. Amake? On a dilemma would be felt. From Shaykai, I mean, top two into the chest of it to promote our code of ethics. And you have a engineering code of ethics. It can be promote good, a full good, dilemma, power from a good. Permanent engineering ethics consists of responsibility and rights that ought to be endorsed by those engaged in engineering. Our dear responsibility, how did they die to the OIC? Cot to the OIC. Our the right. Don't have to sacrifice our right of I can use this. Our a comotata be our good through our diet to the yummy. I'm a summit that I go to why can we fair treatment? I'm a diet to our borrow money duty of check or to watch it. I'm a customer for the local. I'm a soy can you go team is your corner. I'm a team bar to a doctor. We said I'm a team bar to a bracket of one at all. I'm a good team bar to not have. Jim K to the developed the good one. Tell up me of the Valukas Pagan. Engineer cannot do alone a work. That will engineer at a good one. Take Parana Karkas the Shik Tobe, Talitasuga, involvement hobby. Takijan Tobe, Talasuki Kals put to live talk, Mane Nikas good Tobe. So Ottawa, up to join it a check or be. Dijanaka Golden, check over Kagi. You will need us. Support like this. If you engineer back to Kakutu Mito, another echo is the world, the engineer at the team a casket, a team manager, think on a thousand. Together, everyone achieve more. So I will a cascola on a bishi, cascola on a bishi jar. Among agents in his store, on a good one, the Hindu one of the Thaki, and I am a Kai Korbo, a Kai Shokorbo. This is very bad principle. It act about good. It will say, team spirit. communication Second part set column. And then third part of that. Very good. Yes. Akon of the Butcher. Engineering duties and responsibility into the right of the engineering code of ethics. To Era de A code could be able to carry the ball of a ship. A mother a genius will care on a bully Habi Amra Bakun. Eta Agabuzi, the Amade duty that key. What do we mean by duty? Talk to my duty, Amrabuli the Cotti. Cotti a maniki, Amar obligation. Amar Amjonata Cotti Bully, the Itamaka Cotti Hop. Moral commitment. Who is an engineer expected to pass? A Cotta Monet at the time, don't have to die to be seen. Amaka Jonata Kazajino died to Alpon Koroise. Amaka, Amaka Cotti was the office. I'm not next to my Likito Bully, Cotti Bully, or Likito Cotti Bully. 
যখন আপনি দায়িত্ব নেন আপনাকে একটা মানে পদ দেওয়া হয় তখন আপনার সঙ্গে একটা ডিউটির জন্য আপনাকে মানে কাজের একটা ফর্দ দেওয়া আবার ফর্দ না দিলেও আপনি যখনই যখনই ইউসিও হিসেবে ডিউটি মানে একটা দায়িত্ব নিলেন তখন আপনার সমস্ত কর্তব্য যত কর্তব্য আছে সবগুলি আপনার জন্য এটা মরাল কমিটমেন্ট হয়েছে এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতে হয় ইথিক্সের মূল বিষয় হচ্ছে এটা আপনার ডিউটিটাকে ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি আপনার ডিউটিটা কি আপনার কাজটা কি আপনার কি কী করতে হবে এখন অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ ডিজাইনার আপনি ইউ আর দি লিডার এখন আপনাকে যিনি বলবেন যে আমার কাজটা করে দেন হি হ্যাজ গট ট্রাস্ট অন ইউ এই যে বললাম ট্রাস্ট আপনার উপর একটা ট্রাস্ট ডেভেলপ করছে যে আপনি ইউ মানে একজন এই যে নলেজ ইজ পাওয়ার নলেজ ইজ বার্ট টু এই জ্ঞানটা ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজটা ডিজাইন করার মতো মানে আপনি যে দায়িত্ব পাচ্ছেন কেন এই জ্ঞানটা আপনি পাইছেন এই জ্ঞানটা আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এবং এই জ্ঞানটার জন্য আপনার প্রতি তার ট্রাস্ট আপনার এমপ্লয়ের ট্রাস্ট আপনার সরকারের ট্রাস্ট আপনার সমাজ যে আপনার প্রতি ট্রাস্ট এই এবং সেই কি বলে যে এই যে ডিউটিটা আপনাকে এই অবলিকশনটা এটাকে আপনি মরাল কমিটমেন্ট বলতে হবে ধরে নিতে হবে এবং আপনাকে এটা পালন করতে হবে তারপর হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি যেমন ধরেন আমরা যখন প্রথম জয়েন করলাম হ্যাঁ আপনাকে বলি যে আমি যখন জয়েন করলাম আমাদেরকে একটা বলা হইলো যে তোমাকে এই এসটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হইলো তুমি যোগদান করবে এসটি আর কিছু এখন মানে কি তো আমার তো আর কিছু কাউকে মানে আমার আমার এখানে যদি কেউ থেকেও থাকে আমাকে কার কাছে দায়িত্ব নিতে হয় না মানে আই এসব দি রেসপন্সিবিলিটি আই এসব দি ডিউটি আমি অটোমেটিক দায়িত্বটা পেয়ে গেলাম এখন আমি যখন ওমান ডাই জয়েন করলাম ইউনিভার্সিটিতে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো ইউ আর অ্যাপয়েন্টেড ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অফ ডিউটি এখন বুঝেন আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে বললো ইউ আর অ্যাপয়েন্টেড ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অফ ডিউটি তখন আমি খোঁজ নিলাম বলো যে এইটাই হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভাষা তখন আমি চিন্তা করলাম ও আব্বা তো লেখতো ইউর অবিডিয়েন্ট সার্ভেন তার মানে চব্বিশ ঘন্টা যদি সারা পৃথিবীতে এই যদি মানে আপনার মানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের নমুনা হয় তার মানে আমরা সবাই চাকর এবং সেখানে দুই বছর চাকরি করার পর আমি তিন বছর মানে উগান্ডায় তিন বছর করো আমি গভর্নমেন্ট মানে ইউএন প্রজেক্টে গেলাম তখন থেকে মনে হয়েছে যে চাকর হওয়া মানে কি চব্বিশ ঘন্টার এই ডিউটি দিতে হবে এই যে ডিউটি এখন আপনি চিন্তা করেন আমি বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশে আপনার এই মানে সরকারের নিয়ম কানুন কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় সেটা আমি বের করলাম উনিশশো তিরাশি সাল তিরাশি সালে ফেরত পেতে তিরাশি সালে আমি ব্রিটিশ আমল থেকে যে ফরম্যাট বাংলাদেশি দেশের জন্য বারবার তখন পাকিস্তান আমলে আপনার আমাদের দেশে যেটা অপ্রদ ছিল সেটা মানে ছেড়ে তিনটা মানে অফিসারদের জন্য তিনটা মানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফরম্যাট ছিল প্রত্যেকটা যদি লেখা ছিল ইউ আর এমপ্লয়েড ফর দ্য হোল ডে অফ ডিউটি এই যে ডিউটি ইথিক্স আসছে এখন বোঝেন যে চাকরি যখন আমরা করি যখন একটা কাজের দায়িত্ব নেই তখন আপনাকে এইটাই ধরে নিতে হবে যে আপনি মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই দায়িত্ব শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্তই আপনার ডিউটি মানে কত বড় অবলিকেশন যে জন্য বলছি ডিউটি এপ্লাইজ এন অবলিকেশন অ্যান্ড মরাল কমিটমেন্ট উইথ এন ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপেক্টেড টু পারফর্ম আই হোপ আপনারা এটা বুঝতে পারছেন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছেন যে ডিউটি মানে এটা কত বড় জিনিস এরপরে হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি যখনই আপনি ডিউটি পেলেন আপনার সঙ্গে যারা কাজ করবে তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব রেসপন্ডেন্ট রিফার্স টু লাইবিলিটি হুইচ ইজ অ্যাসিউমড আর অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ লিজিবা অ্যাজ এ পার্ট অফ ইউর জব রুল পার পজিশন আপনার এই পজিশনের জন্য আপনার যে দায়িত্বগুলি আছে হ্যাঁ আপনি একজন চুরি করলো আপনি বলেন যে এটা তো আর করতে হবো না আমি কি দেখছি না কি চুরি করছে তখন আপনি বলেন যে না ইউ আর রেসপন্সিবল আপনার এনে তুলি তো হইলো কেন এই যে দায়িত্ব ছোটটা আপনার নিতে হচ্ছে আপনার মানে আপনার মনপ্রাণ চলে গেল ডিউটিতে দায়িত্ব আসলো তারপরে কোড অফ ইথিক্স সেখানে আপনাকে ইথিক্যাল অবলিকেশন 
এই কোড আমি এটাতে বলছি আপনি কি করবেন না করবেন এন্ড অ্যাক্ট অর কোর্স অফ অ্যাকশন টু হিচ এ পারসন ইজ মরালি অর লিগালি বাউন্ড এ ডিউটি অর কমিটমেন্ট যে কোনো আইন মানাটা অবলিগেশন এগুলি বলে ইথিক্যাল অবলিগেশন প্রফেশনাল অবলিগেশন ইঞ্জিনিয়ার অবলিগেশন দেশের অবলিগেশন আপনি এই সবগুলি বিষয় হ্যাঁ আমি যদি আমি বুঝাইতে পারি থাকি তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই এই যখন আপনি এই জিনিসগুলিতে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনাকে ইউ আর বার্ডেড মানে এই জিনিসগুলি একটা দিনে আসে না দিনে দিনে আসছে এখন আমরা কাট করতে ডিউটি করি আর বাকি সময়টা হ্যাঁ কিন্তু যখনই আপনার দরকার হবে তখনই আপনার রাষ্ট্র ডাকবে সময় ডাকবে আবার আপনি যদি ফেল করেন তখন আপনার বস বলবে আরে আট ঘন্টার ডিউটি মানে অফিস ডিউটি সে তো এটা অফিস ডিউটি মনে করছে সে তো আমার কাজটাকে গুরুত্ব দেয় না সে যদি গুরুত্ব দিত তাহলে তো সে চব্বিশ ঘন্টা এটার প্রতি তার মন প্রাণ থাকত মানে এই জিনিসগুলি কিন্তু আসে আসবে সেই জন্য দেখেন আমি যখন একটা মানে একটি ট্রিতে ফেরত এসে আমি আরবি প্রজেক্টে এজ এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার জয়েন করলাম তখন আমাকে চব্বিশ ঘন্টাই থাকতে হইতো প্রজেক্ট এই শুক বৃষ্টিবার দিন রাতের বাসে আসতাম শুক্রবার দিন সারাদিন থাকে আমার শুক্রবার রাতের বাসে চলে গেছে শুক্রবার ছুটি ছিল হ্যাঁ এই 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 অবস্থায় যখন মানে আপনি কি বলবো যে তখন আমার মার কাছে মনে হয়েছে আসলে আমি কনসালটেন্ট হিসেবে মানে দায়িত্ব পালন করছি যদিও সরকার আমাকে মানে আই এম নট লাইবল টু গভর্নমেন্ট সো সো মাচ বাট স্টিল আমাকে আমার এই দায়বদ্ধতা আমার এই ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড অবলিগেশন আমাকে বাধ্য করছে এই প্রজেক্টে মানে সময় দেওয়া কাজ করে বিকজ এখানে মানে যে কোনো কাজ যে কোনো প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার এই প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার সমস্ত প্রজেক্টের দায় দিত ওই যে বললাম আপনাকে দেখেন আমি ডিউটিও করছি আমার অবলিগেশন পালন করছি আমার লাইব্রেরি আমাকে মেনটেন করতে এটা এটা মানে বাস্তব বিষয় এখনও যেমন আমি যে বললাম আপনাকে তো যাই হোক আল্লাহ মেহরবানিতে দু বছর পরে আই বিকেম টিম লিডার এবং স্টিল নাও আই এম অ্যাজ এ টিম লিডার আই বিন ওয়ার্কিং উইথ মানে দিস প্রজেক্ট অ্যান্ড প্রজেক্ট শেষ হবে আবার নতুন নতুন প্রজেক্ট আসবে তো আমি অনেক মুক্ত হয়ে আসলাম যে যাক টিম লিডার হিসেবে আমার দুই মাস পর পর একটা ভিজিট দেয় হ্যাঁ তো মানে আর সবাইকে যা জ্ঞান দেওয়া ট্রেনিং দেওয়া অবশ্যই আমি দুই বছরে আমি সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে আসছি এবং তারাই এখনও কাজ করছে এরকম বহু লোক আসছে এখন জিনিসটা হচ্ছে কি যে এইটা হচ্ছে ইথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইথিক্যাল ডিউটিস অ্যান্ড ইথিক্যাল অবলিগেশন এই জিনিসটা যদি ঠিক বুঝতে থাকে তাহলে আমরা এখন আমাদের এই যে প্রিন্সিপাল বলি আটটা প্রিন্সিপাল আগে বলি আমরা এইগুলিকে মানে আটটা প্রিন্সিপালে ভাগ করছি তার মধ্যে প্রিন্সিপালগুলি আপনি যদি প্রথম ভাগ করেন যে আপনার প্রত্যেকটা কাজেরই আপনার বিভিন্ন ধরনের অবলিগেশন আছে একটা হলো প্রাইমারি অ্যাপ্লিকেশন আর হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাপ্লিকেশন আর হচ্ছে টেরিয়ার অবলিগেশন মানে প্রাইমারি অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে টু দি পাবলিক এটা মনে করেন যে মানে এই যে বলছেন যে আপনার ইউ হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর সোসাইটি এটা হচ্ছে পাবলিক ফার্স্ট অবলিগেশনটা পাবলিক মানে সেফটি সেফটি হেলথ সেফটি অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলবিং এটা হচ্ছে ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটি আর সেকেন্ড রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের আপনার এমপ্লয়ার আপনি যাকে আপনাকে নিয়োগ করছে তারপর অবলিক হচ্ছে আদার প্রফেশন আদার পার্টি স্টেক হোল্ডার আপনি যাকে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত এই হচ্ছে এদিকে অবলিগেশন তাহলে এটাও আসি আশা করি বুঝতে পারছে প্রাইমারি অবলিগেশন মনে রাখবেন আমরা কিন্তু এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না কিন্তু প্রফেশনাল ইথিক্স কোড অব ইথিক্স এর প্রথম হচ্ছে প্রাইমারি অবলিগেশন হচ্ছে পাবলিক সেফটি হেলথ অ্যান্ড এখানে মানে এইটা প্রথম হচ্ছে যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড প্রফেশনাল কোয়ালিটি আপনার নিজের এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড এটার কোয়ালিটিটা আপনাকে আফোল করতে হবে এগুলো আর পরে আসছি আমি জাস্ট খালি বলে যাচ্ছি প্রতিদিন দি পাবলিক হেলথ সেফটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ডেমনস্ট্রেশন প্রফেশনাল কম্পিটেন্স মেইনটেইনিং অবজেক্টিভিটি অ্যান্ড ট্রুথফুলনেস তারপরে 
faithful agent, trusting, loyalty, and addressing conflict of interest and decision. The faithful agent and trusting, loyalty and addressing, preserving confidence in shield. The Abnek Karo Kunokisu Gupon Jinis, Company Bapna, Officer Kunokisu, the Kapitan Business of Porto. Tarporote, Policeman Providing, Very Well Consideration Money, Kalkas Gusu Nibana Divana. Tarporote emerging areas, emerging challenges. It took the board of division. Askal Abnake is emerging in the same as two. Amra Gitakabuli, promoting and encouraging. Emerging. The innovative area, in innovative research, engineering, technology, I'm talking about the down challenge, not the challenge. At the other number, see, detail of it to see, that for the other for number, put a bit of it. I'm just telling you, after that, that the summary is very good. I'm just talking about it. Our, 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 Upholding standard and professional quality. Pratam Hatche, after is a bona magi. Standard and professional quality. The king Tibai Corbin, after the protect of his application to Halakura Abitant. Now Shedda Jangle, after after is an integrity cut. Get about respond to uphold integrity, honor, dignity, and values of engineering profession. Commitment to not allow anything goes against the society and public interest. Is there a cotta problem? Protect what you. First, the Kotarabuchi. Yet, Abne, DJ, among after some of this, after they say public safety, public integrity, one interest, among after Niger, the Yan, Eta Abnade, the work on it, after get a put. About this high standard professional quality, fair treatment, loyalty, accountability to employer and clients and customers. The responsibility and obligation to maintain high state of personal behavior. One of the things that we have to do is to do the same thing. We have 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 to do the same thing. Support professional and technical societies of engineering discipline. Is that what you want to say? You have to support the engineering discipline. You have to say, this is the school of the IBT. You have to say, you have to say, you have to say. I am not taking any money. See, I am saying, I am not saying, no. It is our right to. We have to support the engineering discipline. We have to give the training, the training, the training, the training. हम जो तुमको जाने ही सब टाइम जाने ही था देखिए जाने के बाद ये हमारे दायित्व अब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर्स अंदर में सुबह अब हमारे सुबह निश्चित नाम सुनके जा रहा है बिताते थे कि जब उन धारे नहीं जे लेक्चर का सिद्धांत ही तो हमें आई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक जो भी तो एक जिन्दगी से दैट I must provide my support to all the engineers ऊपर जाओ and then protecting the public health safety and welfare ऐसे आपने माने public safety health तो यार ऐसे जिन्दगी से आपने देखा है इधर किमेव कर दे जब आपने तो कौन एक उन्हें design कर दे ये confirm हो जिस applicable standards हम उनके चेता माने जे कुल जी नहीं सामने बोले जे अपने जगह में एक ता डिजाइन कर दें हैं ये डिजाइन टा कामने बोले क्यों आये बोलने जाते हैं आप होल केंद्र प्रोफेशनल क्वालिटी तो करो इसे पता अच्छा आप होल केंद्र प्रोफेशनल क्वालिटी एम डेमोस्ट्रेट प्रोफेशनल कंपिटेंस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एप्लाइंग नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग � and design system, which is the process of devising a system component or process to meet design needs and specification with constraints, that which includes accessibility, as it is, force, constructability, maintainability, manufacturability, 
marketability and usability, sustainability. The design must be in conformance with the applicable standard, course, rules, regulations, and BNBC, DNBA, DMINB, and must be reviewed, checked, verified, validated, approved, signed, sealed, and stamped. इंजिनियर Protect the public's health, safety, and welfare by applying your technical skills to create, improve, and maintain beautiful, natural, and safe, comfortable livelihood and prosperous society, thus contributing to society through your knowledge and virtue with an emphasis upon your dignity and honor. The number of four standard professional quality and demonstrating professional competence, professional dignity, and applying knowledge of engineering design. To produce solution for complex engineering activities, design systems, which is the process of devising a system, component or process to meet design needs and specification within constraints. After the design code to get on a constraint, into after the design needs, after client has the these requirement, set up the specification to the quality of it. Now, engineer is going to be the design to be accessible to the as this is the first time, I am going to tell you that this is the first time. The course is the following. Constructivity. Construction. I am going to tell you again. Construction with design with safe constructivity. Cost. I am going to tell you that this is the first time. 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 मानप्लाई कर हमें आपने जो सीटी हो जो सीटी उन्होंने जाई तो कास्टा हो बे शीशे उन्होंने जो सेफ हो बे स्टैंडर्ड मेंटेन कर बे इटा सस्टेनेबल हो बे इटा यूज़ेबल हो दिस डिजाइन मार्च भी इन कॉन्फ़िगरेशन विद डी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स रोल्स रेगुलेशन माने हमारा जो रेगुलेशन हमारे तो रोल्स रेगुलेशन ऐ हलो डिजाइनर मूल विषय। हमरा जो जिता कोई बोल दी, वन डिजाइनर स्ट्रक्चर इंजीनियर के जहाँ अपने लाइसेंस है तो अबे, तो उन आपने कई कॉस्ट कस्टम करता है। अमी बोले अपने के, जेबे बोले, जे आमादेर जे कारीकोला में बोलते, जे सरकार की हो बे, सही रकम, चीनी, एक जन स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, कार्ट प्रो एक जिनेज बोली के मान दें, अब उन आर डिजाइन का क्या कुन्न भावे, कौन कुन्न भावे इता ये हो बेना, ये हो बेना, इता काउंटर ये हो बेना, इता के मन क्यों कुन्न भावे दबार करते पार बेना, तो ये ये लोग हम करते हैं तले चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं तले रिव्यू जिन्ही कोशिश करना आपसे बे� वेरीफाई नॉर्मली की होए आरेक तो डिजाइन एक एक्सट्रीम है तो वार तो माने स्टैंडर्ड एक एक्सट्रीम एक्चुअली वेरीफाई करते हो तले आपने क्या ये जो मतलब टीम वर्क करते हो क्या ना टीम वर्क करते हो 
কারণ এই জিনিসটা আপনার দরকার আপনাকে কেমন দেখো আপনাকে সঙ্গে রিভিউ করে আপনি মানুষ মাত্রই ভুল আপনার ভুল হতে পারে ক্যালকুলেশন ভুল হতে পারে আপনার কনসেপ্ট ভুল হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এগুলো আমরা যদি দেখি তা আপনারা আপনাকে এই জিনিসটা মানে মানে এই আসলে হয়েছে কি যে এটা এমন একটা বাস সাবজেক্ট যদি আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চাই তাহলে আমার মানে পুরো ছয় ঘন্টা দিলেও আমি শেষ করতে পারবো আমার কাছে মানে এত এক্সাম্পল আছে এটি আছে কিন্তু আমি দেখছি মাত্র হাফ এন আওয়ার বাকি তাহলে আমাকে এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ঠিক আছে এখন জিনিসগুলি বুঝতে পারছেন যে একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন ডিজাইন করবে মানে আপনি যে সম্পদ ব্যবহার করবেন যে ভালো ভালো ব্যবহার করবেন প্রত্যেকটা হিসাব করে ব্যবহার করতে হবে মানে সাস্টেন করতে হবে আমার সম্পদকে বিশ্ব ক্ষতি করতে পারবে কি আপনার দুলু বালি থেকে আরম্ভ করে কোয়ালিফিকেশন দিয়ে আপনার এই যে কাজটা করবেন যেমন এই জন্যই আপনাকে ট্রাস্ট করবে লোকজন আর আপনি যদি ভুয়া ডিসিশন দেন ভুয়া এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট দেন ভুয়া কোয়ালিফিকেশন ব্যবহার করেন তাহলে দুই দিন পরে আপনার ট্রাস্ট নষ্ট হবে এবং আই উইল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দা অ্যাসাইনমেন্ট এবং সাইন করবেন সিল করবেন ওয়ার্ক কি পদ করবেন ওয়ার্ক কোঅর্ডিনেশন করবেন এবং সবাইকে নিয়ে আপনার প্র্যাকটিসটা প্রুফ করে সবাইকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে মানে প্রত্যেকটি জন কাজ দিবেন সবাইকে শেয়ার করে বুঝে কাজটা দিতে হবে মেনটেন হাই স্ট্যান্ড অফ প্রফিট কোয়ালিটি ফেয়ার ট্রিটমেন্ট রয়্যালটি অ্যাকাউন্টিং টু এমপ্লয়ার ক্লায়েন্ট এন্ড কাস্টমার তারপর টেন ওভার আই মিন অবজেক্টিভ ট্রুথফুলনেস এটা আমরা বলছি যে আপনি যখনই কোনো স্টেটমেন্ট দিবেন অবজেক্টিভিটি থাকতে হবে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিবেন না মিথ্যা কথা বলবেন না আপনার সমস্ত কিছু আপনার মানে আপনার কাউকে যদি কোনো কাজ দিতে চান মানে টেন্ডারে যান বিভিন্নভাবে আপনার সবাইকে ইকুয়ালিয়ার জন্য সব কিছু ডিসক্লোজ করতে হবে আমার ইন্টারেস্টেড পার্টিকে ডিসক্লোজ করতে হবে কোনো কিছু লোক আগে সাবায় রাখা যাবে টেকনিক্যাল অপশনগুলি বলতে হবে এবং অন্য মূল ওয়ার্ক দিয়ে রিভিউ করলাম রিভিউ কাজটাও আপনার করতে হবে তারপর তারপর হচ্ছে প্রফেশনাল ইথিক্যাল অবলিগেশন এই যে একটা জিনিস যে ফেকুয়াল এজ এন্ড ট্রাস্টি এই যে আমরা বললাম যে ট্রাস্টি হইতে গেলে আমার কাছে সিনসিয়ার হইতে হবে অনেস্ট হইতে হবে ট্রাস্ট ওরদি হইতে হবে মিথ্যা কোনো কিছু দিয়ে ট্রাস্ট করা যায় আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলছি আপনার এটা কত বুঝছেন যে আপনি আমি আমার এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে হয় নাই লাইক টু মাই ফাদার আমি আমার ট্রাস্টটা সারা জীবনের জন্য নষ্ট হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেছিলাম কারণ তো দুঃখ করে যে কথাটা বলতে যে আই আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার এই ছেলেটা মিথ্যা কথা বলবো তার মানে এই কথাটা মানে এইটাই কিন্তু আমাকে একটা বিরাট শক্তি দিচ্ছে যে আমি ভবিষ্যতে আর এই ধরনের কোনো কাজ করব না এবং ইশাল আমি করি না তো এই জন্য বলছি যে দেখেন ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তারপর হচ্ছে কনফিডেন্ট ইস্যু কনফিডেন্ট মানে আপনি সবসময় আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কাজ করবেন বিষয়গুলি যেন অন্য কেউ দুই নম্বরের সুযোগ দিতে না পারে সেগুলো কনফিডেন্সিয়ালি রাখতে হবে হ্যাঁ অন্য কেউ বিজনেস অপরচুনিটি অন্য কাজ করে সুযোগ দিতে হবে এটা আগে বলছি তারপরে যে কোনো কাজে কনসেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে অন্যকে ইনফর্ম কনসেন্ট এটাকে বলে আপনি না জানে কোনো কিছু করবেন না গোপনে কিছু করবেন না নিজে বেশি বুঝতে যাবে না হ্যাঁ আমি ভালোর জন্য করছি ভালোর জন্য করার কোনো সুযোগ নাই বলে কয়ে করতে হবে যেন কোনো রকম মানে কোনো রকম বিভ্রান্তি কাজ না করে কোনো রকম মানে আনিথিকাল মানে ইয়ে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি না হয় 
बंधुत कर छोटो मान घटना प्रथम मैं डिजाइन विभिन्न भाव डेभलपर चेस्ट कर 
এটাকে ধারণ করতে হবে অথচ আমি সই করছি এবং এটা ম্যান্ডেটরি এটা সই না করলে আপনাকে আইবি মেম্বারশিপ দিবে না আপনি ইউ ক্যানট হোল আইবি মেম্বার ঠিক এবং এই আইবি নন এটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এক মডেল আমাদের আইবি মডেল না এটা আপনি এই মডেল সারা পৃথিবীতে এখন এই মডেলের প্রথম কে আমরা বলছি কি এজ এ মেম্বার অফ প্রফেশনাল বডি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আই শেল আর ফোর এন অ্যাডভান্স ইন্টিগ্রিটি অনার এন্ড ডিগ্রি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন ইউজিং মাই নলেজ এন্ড স্কিল আপনি দেখেন এই কথাটা কিন্তু আগ্রহ আমরা বলছি আবার আপনাকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এই বিষয়টা নিয়ে আসলাম শেল আর ফোর এন্ড অ্যাডভান্স ইন্টিগ্রিটি অনার এন্ড ডিগ্রিটি অফ দি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন ইউজিং মাই স্কিল নলেজ এন্ড স্কিল এ কথার অর্থ কি বুঝতে পারছেন আপনি তাহলে আপনার নলেজটাকে এমন ভাবে নলেজটাকে এমন স্কিল অর্জন করবেন সো দ্যাট আপনি আপনার এই নিজের মানে ইঞ্জিনিয়ারিং সত্তাটাকে ভাবমূর্তিটাকে আপনি ফুল করতে পারেন বাড়াইতে পারেন আপনার সম্মানটাকে প্রফেশনের সম্মানটাকে মর্যাদাটাকে আপনি বাড়াইতে পারেন তাহলে আপনাকে ভালো করে জানতে হবে শিখতে হবে জানা এবং শিখা এবং এই প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একদম ডিপে যেতে হবে গভীরে যেতে হবে তাইলে আপনি সাকসেস হবে আপনার এই কোনো বিদিক্সের এক নম্বরটা আপনার ফুলফিল হবে এই যে এক নম্বর কোনো বিদিক্স আপনার অবলিগেশন এটা কিন্তু কোনো বিদিক্স অবলিগেশন মনে রাখেন মানে কি সবসময় আপনাকে আপনার স্কিল দিয়ে নলেজ দিয়ে আপনার প্রফেশনের বা আপনার প্রফেশনের ইন্টিগ্রিটি সক্রিয়তা ভাবমূর্তি সম্মান মর্যাদা এইটাকে বাড়াইতে হবে এটাকে আপ্ল করতে হবে এরপরে দুই নম্বরে দেখুন বি এখানে তিনটা অংশ হম তিনটা অংশ বি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার সেল হোল প্যারামাউন্ট দি সেফটি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ দি পাবলিক ইন পারফরমেন্স দেয় প্রফেশনাল ডিউটি এই দেখেন আপনার ডিউটি করতে হবে আপনার প্রফেশনাল ডিউটির অপরিজন কি দিল হোল প্যারামাউন্ট প্যারামাউন্ট মানে কি সর্বোচ্চ মানে আপনার সেফটি হেলথ এবং ওয়েলফেয়ার দা পাবলিক কেয়ার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবেন এটা হচ্ছে আপনার ডিউটি আপনার এই ডিউটিতে যখন আপনি কাজ করা শুরু করবেন ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো কাজ করবেন আপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আগে দিতে হবে কোথায় সেফটি হেলথ ওয়েলফেয়ার অফ দা পাবলিক এই যে কথাগুলো আমরা আগে বলছি এখন আপনার সি শেয়ার ট্রাই টু কমপ্লাই উইথ দি প্রিন্সিপালস অফ সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন দি পারফরম্যান্স অফ মাই প্রফেশনাল ডিউটি আমি কি করব আমার প্রফেশনাল ডিউটি যে প্রিন্সিপাল অফ সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের প্রিন্সিপাল করে কি কি আমি বলি সাতটা প্রিন্সিপাল আছে প্রথম প্রিন্সিপাল হচ্ছে নো হার্ম টু দ্য এনভারনমেন্ট আপনি এনভারনমেন্টের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না এটা সাসটেনেবল প্রিন্সিপাল দুই নম্বর হচ্ছে আপনি প্রিভেন্ট করবেন যেখানে এনভারনমেন্টের ক্ষতি হবে ইউ মাস্ট প্রিভেন্ট অন্যকে বাধা দিবেন যে এনভারনমেন্টের ক্ষতি করা যাবে না তিন বড় হচ্ছে আপনাকে সবাইকে জানাইতে হবে সবাইকে বলতে হবে যে এনভারনমেন্টের শিক্ষা নিতে হবে সবাইকে এর চার নম্বর হচ্ছে যে আপনি যে সম্পদ আছে সেই সম্পদটা যথাযত আপনার যে আপনার অধীনে যে সম্পদ আছে দেশের সম্পদ মানে কাজের যে সম্পদ মালামাল সব কিছু এইগুলি আপনাকে সাশ্রয়মূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে অপচয় করতে পারবে তারপরে হচ্ছে কি যে আপনি যখন কাজ করেন তখন আপনার একটা এমন স্টাফ ব্যবস্থা হইতে পারে যে আপনাকে একটা মানে আমরা কি বলি এটাকে যে কোনো হঠাৎ করে কোনো বিপদ আছে তাহলে আমরা কি বলি যেমন ধরেন মানে সাইক্লোন আসতেছে ই আসতেছে তখন আমরা বলি না যে সিগনাল নাম্বার টেন ফাইভ থ্রি ফোর আগ্রহ বার করতে দশে দাম এটা আমরা কি বলি যে আমরা এখানে আমরা একটা এমন একটা মানে প্রিকশনারি এটা বলে প্রিকশনারি মেজার প্রিকশনারি প্রিন্সিপ প্রিকশন নিব আমরা যখন কোনো কাজ করব আমরা আমাদের মানে কাজের মধ্যে যে আমরা যে সম্পদগুলি ব্যবহার করছি সেগুলি কিন্তু নষ্ট না হয় তাহলে আগের থেকে আমি প্রিকশনের এই ব্যবস্থা নিই তারপরে যে এনভারনমেন্টের ক্ষতি যদি করি তাহলে তাকে 
পানিশমেন্ট দেওয়া হবে কালকে এটার জন্য দায়ী করা হবে দায়বদ্ধ হইতে হবে তারপরে বলছে কমান্ড বার কমান্ড বার আপনার যে আমরা যে বললি যে সবার যার যার দায়িত্ব আপনার যেমন দায়িত্ব আমারও দায়িত্ব হ্যাঁ জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি আমরা বলি যে কমান্ড বার যার যার মতো প্রত্যেকের এই যার দায়িত্বটা থাকবে মানে আমি আপনি বললেন যে আপনি করেন তাহলে আমি আপনার দায়িত্ব দিছি নো এনভায়রনমেন্টের বিষয়ে যার যার মানে রেসপন্সিবিলিটা সবার আপনার এখানে সবাইকে সমান ওয়ে রেসপন্সিবিলিটি দিতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে আমার এক নম্বর এটা আমার নয় সারা পৃথিবীতে এই কেন কেন কোন এর মধ্যে এটাই ধরা হয়েছে পক্ষ যে এই তিনটা বিষয় আমাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তারপরে দুই নম্বর যাও দুই নম্বর হচ্ছে আমি অনেক কথা বলছি আমি বলছি যে আপনাদের হয়তো সময় দিতে পারছি না একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে আমরা যেটা বলি সমস্ত পৃথিবীতে যে কোড গুলির ফলো করা হয় সেগুলি কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলি সবার জন্য সমান সবাই এগুলিকে ওরা নিয়ে আসছে প্রথম নিয়ে আসলো তারপর দ্বিতীয়তে আসলো অনেস্ট এন্ড ইম্পার্সিয়াল আমরা এই কথা বলি আমাদের টার্মস অফ ইথিক্সে আনিথিক্যাল টার্মস আনিথিক্যাল টার্মস সবগুলি কিন্তু আসছে এবার আমরা কি বলছি যে অনেস্ট হইতে হবে ইম্পার্সিয়াল হইতে হবে এবং কমপ্লিটলি কমপ্লিট ফাইডিলিটি ফাইডিলিটি মানে বিশ্বাসযোগ্য আমার পাবলিকের কাছে আমার ট্রাস্ট এই যে কথাটা বললাম যে আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ দিয়ে মানে সব ইম্পার্সিয়াল কাজ দিয়ে আমি পাবলিককে সার্ভ করব এবং আমিও বিশ্বাস যোগ্য তা বজায় রাখবো তারপরে বলছি যে আমি কোনোভাবে কোনো রিমিনেশন সার্ভিস আমার এমপ্লয়ারকে না জানে এমপ্লয়ারের পারমিশন নেই যে বললাম কনসেন্ট ইনফর্ম কনসেন্ট তার পারমিশন ছাড়া তার কোনো কিছু না জানায় আমি কোনো রকমভাবে কারো কাছে কোনো রিমিনেশন নিব না এবং আমি আমার কম্পিটেন্স এই যে আমি বলছি আমার নিজের কম্পিটেন্স অনুযায়ী আমি কাজ করবো এবং আমার রিপ্রেজেন্টেশন ড্র করবো সবার মানে আমার মেরিট দিয়ে আনফেয়ারলি কম্পিট করবো না আমরা বলছি যে আনফেয়ার কম্পিটিশন হবে না হুম তারপরে ফার্স্ট নম্বরে যাও নম্বর ফাইভ সেল ব্যাটার্স ফর এমপ্লয়ার ফর ক্লায়েন্ট এজ ফেকফুল এজেন্ট ট্রাস্টিং আপনি একজন দুর্লভ মানে দুর্বল হবেন না এবং আপনি কোনো অন্যায় মানে তত্ত্বাবলক কোনো কাজ করবেন তারপরে বলছি আমরা আগে বলছিলাম আমি যে প্রিন্সিপালগুলি নিয়ে কথা বলছি সেগুলি কিন্তু এখানে আপনি একটা ধাপে ধাপে আনছি কেন আনছি আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো জানতে হবে ছয় ছয় সিক্স হ্যাঁ সিক্স বলতে স্টেটমেন্ট আমি অবজেক্ট ট্রুথফুল ম্যানার আমি যে কথাগুলি আমার বলা দরকার যেভাবে আমি জিনিসটা রিপোর্টটা করব যেমন ধরেন আমাদেরকে অনেক সময় আপনাকে অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনি একটা স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাকচার ফেল করল আপনাকে বলল আরেকটা স্ট্রাকচার আপনি দেখতে যাবেন অন্য স্ট্রাকচার ফেল করল তা আপনি কিন্তু সেখানে কাউকে বাঁচানোর জন্য করবেন না আমাদেরকে কিন্তু মুশকিল হয় কি জানেন আমি অনেক জায়গায় আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বলে কি যে দেখেন কোনো ইঞ্জিনিয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় দিস ইজ ভেরি মাছ আনিথিক্যাল স্টেটমেন্ট আপনি এটা করতে পারেন তো যার থেকে আপনি না দেয় ভাবে আপনি এই উপাটার বলেন যে আমি বিব্রত বোধ করছি আপনি যখন এটা বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন মানে বিচারকরা কিন্তু বলে বিব্রত বোধ করছে যখন আপনি একটা রিপোর্টে যাবেন আপনি কিন্তু বিচারক হিসেবে যাচ্ছেন 
as a judgment. Number of both things, judgment and boom research, truth and fairness. This is an important issue. But you will say, I will cook the cup. You must issue public statements in object and truthful manner. I will need to take a barrier, burek, so correct, but the governor, more of the governor. It is an afternoon. Amar, it is a good day of the bullshit. Tarporefat. Without disclosing the fact to employer in writing, shall not be a director or financial interest. I'm not paying ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে এইটাই বড় একটা জিনিস এটা একটা খুব সুন্দর বিষয় এটা মানে এটা একটা ডিউটি অবলিগেশন আপনি ওইভাবে দেখবেন আমি কিন্তু সেইভাবে দেখি হুম কারণ আমি কোনো দল মতে মধ্যে নাই আমি চেষ্টা করি আইবিতে কিভাবে আমি আমার প্রফেশনকে আমি ফুল করতে পারি তারপর হচ্ছে নয় নম্বর আমরা বলছি যে আপনি যদি বিদেশে তাই যে আমার বলছে দেখেন এই যে একটা কথা নয় নম্বর আমরা আমাদের প্রফেশন ইঞ্জিনিয়ারদের বলি যে আপনাকে প্রত্যেকটা মানে যেখানে যে কাজ করবেন সব জায়গারই মানে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ প্র্যাকটিসটা আপনাকে জানতে হবে আপনি শুধু বাংলাদেশের কোড জানলেন তা না আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ প্র্যাকটিস জানতে হবে যদি বিদেশে যখন কাজ করবেন তখন ওই দেশের কোডটা যেন আপনি ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ ইউ মাস্ট ক্যাডিয়ার রিকগনাইজ স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট এটা আপনার মাধ্যম হবে আপনাকে ব্রিটিশ কোড আমেরিকান কোড এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এইগুলি যদি জানেন আপনি তাহলে ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইট ইউ ক্যান ভেরিফাই ইউর ডিজাইন উইথ দিস থ্রি স্ট্যান্ডার্ড আপনি এটা সব করতে পারেন তারপর হচ্ছে ইউ শ্যাল নট অফার গাইড সলিসিড অর রিসিভ এটা আমি আগে বলছি যেটা আপনি করতে পারবেন না করবেন তারপরে শ্যাল অ্যাভয়েড ড্রাইভারি এক্সট্রা জন এটা আলাপ করছে আপনি এগুলি কিন্তু সব আসছে তারপরে বারো নম্বর যান এটা হচ্ছে যে এই যে আপনার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কেরিয়ার এটা হচ্ছে সিপিডি আপনি সবসময় আপনাকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে এই সিপিডি আজকে যে সিপিডি আপনাদের দিচ্ছে মানে আইসিসি প্রো ওয়ার্ল্ড প্রজেক্ট যেভাবেই হোক রাজু উই শুড থ্যাঙ্ক রাজু অ্যান্ড আইবি বিশেষ করে আইবি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আইবি সব মানে ইঞ্জিনিয়ার যে আপনার কি বলবো আই মানে আমাদের সবাই তাদেরকে হেই করা উচিত তাদেরকে প্রশংসার ইয়ে দেওয়া উচিত যে আজকে এই যে এক হাজার মানে প্রায় এক হাজার মতো ইঞ্জিনিয়ার একসঙ্গে ইনভলভ হয়ে যে কোর্সটা পেয়েছেন এটা হলো সিপিডি আপনার এই সিপিডিটার জন্য আমরা মানে আমাদের ডকুমেন্ট যে যেটা যে মানে সম্মানটা পাওয়ার যোগ্য যে সাপোর্টটা যে প্রশ্নটা পাওয়ার যোগ্য সেটা আপনাকে তাকে দিতে হবে সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বিষয় যে আমাদের এই সিপিডিতে আপনাদের এই স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারদের এই সিপিডিতে আইডি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রাজক এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্ট একটা বিশাল অবদান আমাদের আছে আমরা সবাইকে আমরা তারা প্রশাসনের দাবিরা তাদের কিছু করি তারপর লাস্ট হচ্ছে মেম্বার হোসেল কনফ্লিক্টেড এই যে একটা জিনিস দেখেন আমরা কিন্তু এই কাজটা ভয় করি না হ্যাঁ আমরা বিব্রত বোধ করি এটা কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব ছিল অবলিকেশন ছিল যে আমাদের মধ্যে যারা এইসব কাজে জড়িত হ্যাঁ পানিচিকাল তাদেরকে আমরা যেন সেইভাবে আমাদের ইনস্টিটিউট সেভাবে ঠিক করে তারপর হচ্ছে আপনার আবার তিনটে ইস্যু আছে রুলস অফ ইথিক্স অফ কন্ডাক্ট আমি এটা দিয়ে শেষ করব সোশ্যাল রেসপন্সি টু আপোল্ড ইথিক্যাল ভ্যালুজ অফ দি সোসাইটি এটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার আপনারা মানে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যারা আপনারা এই কোর্সের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন আপনাদেরকে মানে এই সিস্টেমে যখন আপনারা বিপিআর এর সঙ্গে আসবেন আপনাদেরা আপনাদের আমাদের কাছে হবেন প্রফেশনাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার প্রফেশনাল কথাটা থাকবে আমরা আমাদের নিয়মে হচ্ছে হ্যাঁ এস এনজি 
কিন্তু প্রফেসরাল হিসাবে আসবে প্রফেসরাল স্টাফ ট্রেনিং দিবে তো সেখানে আমাদের রুলস অফ ইথিক্স এবং কন্ডাক্টে বলছে যে আপনি আপনার যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি তো আপনার ইথিক্যাল ভ্যালুস এটাকে আপনার মেনটেইন করতে হবে হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রফেশনাল কোয়ালিটি আপনার প্রত্যেকটা কাজে আপনাকে হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেইন করার দায়িত্ব নিতে হবে প্রফেশনাল কোয়ালিটি এবং আপনি ব্যবহারটা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ব্যবহারটা করবেন হ্যাঁ সেই ব্যবহারটা আপনার ইথিক্যাল ইথিক্যাল ব্যবহার আপনাকে করতে হবে এটা একটা মানে এই জিনিসটা যদি আপনি না করেন তাহলে কিন্তু আমরা সবাই এটা একটা বিরাট বিষয় এবং এখানে আরেকটা বিষয় আসছে যে আপনার যেটা যে আপনাকে সবসময় ইউ হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট এক্সাম্পলস যে আপনি আপনাকে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ মানে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন আপনার এটা আমি আপনি সবসময় এই যে একটা বড় জিনিস যে আমাদের রুলসে বলছে যে ইউ মার ডেমনস্ট্রেট এক্সাম্পলস দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড আই রিকুড অফ ইথিক্স অ্যান্ড রুলস অফ ইথিক্স কন্ডাক্টিং মানে ইউর প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস আপনি আপনার প্রফেশনাল কাজে এটা আপনাকে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে এটাই হলো মূল বিষয় আপনি যদি এটা ঠিক মতো করেন তাইলেই আপনি মোটামুটি আমরা ধরে নেব যে আপনি একজন প্রফেশনাল এবং ইথিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার প্রফেশনাল ইথিক্যাল স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার আমি আশা করি মানে আমি আমার মানে শেষ পর্যন্ত আমি এটা আপনাদের এই কোর্সটাকে শেষ করতে পারছি আমার মানে বলার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে মাফ করে দিবেন হ্যাঁ এখন আপনাদের যদি এই দু তিন মিনিটের মধ্যে কোনো প্রশ্ন বা ইয়ে থাকে তাহলে আমি পরে হয়তো ই করতে পারবো এখন আপনারা আজকে হয়তো আপনাদের একটা কুইজ দেওয়া হয়েছে এই কুইজটা এই যে এই যে আলোচনা করলাম এর মধ্যেই কুইজ হুম কঠিন কিছু না এটা জাস্ট একটা মানে আপনাদের জাস্ট একটু জ্বালাই করা মঙ্গল দা দেবে এই আর কিছু না আর কি শুনলেন যে কথাটা আমি প্রথমে বলছি কি বলছি যে কমিউনিকেশন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন যদি হয়ে থাকে তাইলে বুঝবো যে আপনারা ভালো করে বুঝছেন শুনছেন বুঝছেন এবং সেখানে উত্তরটা দিতে পারেন থ্যাংক ইউ আমার ক্ষমা করে দিয়ে যদি বলছি দেবে থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার হামিদ অ্যান্ড থ্যাংকস ফর দিস ওয়ান্ডারফুল লেকচার অন এথিক্স দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ নেগলেক্টেড বাই ইঞ্জিনিয়ার্স লট and it is good to know the things uh, in detail in such depth that you explain today and uh, i don't see a lot of questions and i think this topic is such that this is you have to grasp properly like is um so i will open up the quiz in like couple of minutes and uh, and we'll see you tomorrow for masonry lecture from doc- dr akib thank okay. thank you Yeah thank you so much for this wonderful thank wonderful you. presentation for enabling me this course i hope that i tried my best to complete it in 3 hours and it is <laughs> i'm going to allow yeah. that i have done it yeah you just finished in time <laughs> it's it's just like 2 2 or 3 minutes left no, no, yeah i mean i tried my best good. like you you went in quite uh, quite detail uh, into each yeah. topic and it was quite good i have some more yeah. other examples and other things that i uh, could not so <laughs> yeah yeah this topic is such that you cannot uh, three hours is less for this topic so yeah okay thank you thank you and you, thank you, you everyone are, yeah thank to dr i mean mr gosh engineer gosh uh, and you give yeah. my salam <laughs> to him sure 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 yeah yeah thank you thank you everyone thank you. for joining in such huge numbers and thanks again for uh, making this uh, essence training a hit and okay. uh, yeah so we'll see you tomorrow thank you okay. thank you bolo bolo minister detail bola